بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد أنب الله سخود رجله سخود رجله تايم رجله Kelibel korang itu murni ala, orang pati ni beram, orang selebih seorang lagi nyampe pada tu korang lama ni kerana anbu lah sahur dari kele, ramalan uridi ya, orang nado pahdi barai nama ni sahiduruk rom, ada ini duruk rom, ah ini neer atil podo wahve, syaitan engkau lodo mikhaum poradi kunterik kudiya katam, syaitan engkau lodo mikhaum poradi kunterik kudiya katam, adi enna mikhaum poradam, abdi ini sounal, katday si pahdi nanja, eppuri awat kharaba kiri orang mandi nade. Adakah na uru mulu muiyat cilah syaitan irukka kudiya katta. Mena ura lalu ku padin anje tiruptiya ena senjita mudzita. Oru padin poruwa apa itu? Endo uru mina akhiran dalum. Nalla murai lamal seida vara akhiran dalum. Mawar ku uru tiruptiin me ena seju. Epo itu mirukum. Bandha adi pada ila vara vara lekete. Inno uru enji irukka kudiya inda padin anje iman bayam bade tami gerdi ke inna vali. Apa itu? Enbadam mikaum yositu kunderka kudiya katta. Nicheya ma syaitan ella arra ulanggal layim inna uru yel pan uru sindane potri pan disun. Na Indah ramalan mudah juga. Apa dia orang sendiri? Indah payah ni kelihatan. Adakah ini? Indah pada ini alat pada ini mohon ada ini terikat kuri. Indah edat terlebih. Inna orang orang itu pada ini balance terlebih. Ia ada. 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 Saya tak advice pandra mai, nani kira dulu. Orang malak kira advice pandra mai, nama mana saya kira. Ada nani cikal kira. Anak ni, mana pun cikal orang suruh nahl. Nama kita ni ramalan mulsa mudi elah. Ramalan nani saya elah. Mulsa mudi elah. Inno padi nanti jauh padi nalo nama kita ni. Non bukal undi en bade. Nama al mana dulu padi yang itu kulla bentuk. Ramalan mudi jadi. Ekenya aku ni vina kita. Ini indar indar mada ramalan yang nani saya jadi. Mudi jadi ni adat ramalan dan. Entri mudi ceri pan. Abang nanggal yang nani saya jom dah. Sir, ibu orang nalu orang kat tolong orang kita kelak, wad orang kita kelihatan kupur orang nama kurang orang wadi mupah jusi mudi ke mudi ema, utane mupah jusi lada nama katpan eleri pom, mupah tu jusi nama wadi ke mudi ema, nala or jusi utter lade. Ipeti ano or sor utan me, yai syaitan or nulai wa ilah kan senjiri pom beceri pom. Ninge enna sejo nama sur nala, ipeti ninge soli guru kebendi besi. Ramalan lah aram betla pani nabi ane konyo payane di nala ipuro pantra bayang konyo utia samari kum. Enna abri nsa nala mupah jusi lani wada mana. Ipa ina saya mana saya ni yang mana tu kena soli kudu korang sounal, mupu tu jusi nala wadah mana, patu jusi wadi napa tu, alat tu rancu jusi wadi nado, podo tu mende soli, sinna sinna bisanya enggal mana sakit bisoli kudu. Apa tu saya tahu kongnya ina saya mah, tu ramah wah, ina saya tahu piri bisanya enggal soli tahu enggal tolu ada sihra, mupu tu jusi nala ina payah enggal orang tu wadah we mudi ada, apa dia ina sounna orang ni, nama mudi beri kerana guru ane wadah mudi ada. Adanya pola ina pada ina jinal lela orang kena sihla de, ini tripi wara dah ulah dah ina ramalan ini kharaba kita. Apa ina orang warta solli ruah, solli muri cewa orang ini, nama kena sihwa rum, atau total muri jini adat ramalan nama pakar muri enna rum. Nama anda sindane kira lela vitte vitte, ina orang pada ina jinal nama ku unde, aru bodu wara da walke lela utte napa du wara da walke win ake kadei si iru bodu pan berdiri nalam, nan me enna de, awan ku unde. Apa orang orang jenis solli bodu pola iru bodu wara da kalan nani badat te sihwa muiyat cia deten, iru bodu wara da kalan ibadat te anu bobi tenen. Aduh madri, nama yang dalam ukin dah kadai si padinan ji, ab nahl en badai, mudun jidi apa ni nama nasi ikut, nama ikut ada. Ini orang seidi. Inno orang seidi, mana yang disuruh nahl? Allah itu ala over over ko over banyak kali badai kalai lesa kyo ceri pan. Selalu four atom, selalu yel bari kyo. Kadai megal lah, segala orang samam dah. Kadai megal seidi badai lah, non bela kadai megal seidi tu anjir orang tolongu, mana anda Quran wajar, beri selalu kadai megal ni. Ini kalai segala orang samam. Anal, selalu amal kalai Allah itu ala selalu ke lesa kyo ceri pan. Ramalan orang yang amal kalau sehita ni nasi rana selak katang kalau unda ha matun katwa. Ida utta ramalan leh na. Orang kamalai illen or focus katra dana alaim selak bodi kalau leh nasi yang kalau ke uru virak tiun dua. Ramalan ini perlu tawarai kum Quran wadal or amal. Zikir sehida re or amal. Adu pola nereiya tholi dal or amal. Adu pola ida matun na amalan dike tal illen. Ne nerei amal kalu rikit. Enna amal kalu utta na kum onnen jaya amikiru beri or amal. Ini tinggi saya amai kerana ini puram pesa amai kerana ini. Nih edun selawali ke mana? Nih customer pada mana? Nih mudi berang ini hari di pertelai apa? Kurawan odun amai le, mana pati pesa ada tidak? Mudi berang itu barang apa? Kurawan odun ada nalaran selawali apa? Ye, apabila para mana boleh sel boleh ini kerana ini kadai si pertelai um, dia arai pati pesa ada tidak? Call mutu ada tidak? Tawaran apa pesa ada tidak? Abadu ru pesa ada tidak? Poi pesa ada tidak? Orang ini sehir ada tidak? Sehir ada tidak? Ini mati mudi berang. Enam mudi berang ni? 
செய்யறதல்ல செய்வது இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்குது இவைகளை மட்டும் கொஞ்சம் முடிவெடுத்து பாருங்க பாப்போம் கடைசி பதினாலு நாள் தப்பு தாண்டு நீங்க ஒண்ணுமே கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை செய்வது இல்லை மட்டும் எது செய்வது இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் விஷயங்களை முடிவெடுத்துட்டு செய்யாம இருந்து பாருங்க பாப்போம் கடைசி பதினஞ்சுல நீங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய அமல்கள் லைஃப்ல செஞ்ச பெரிய அமல் ஆகிக்கும் அது எது நம்ம லைஃப்லயே செஞ்ச இந்த ஒரு பதினு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு அமல்தான் கடைசி பதினஞ்சு நாள் வாழ்ந்த மாதிரி லைஃப்ல என்ன செய்யல வாழலாம் என்ற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நாள் நம்ம எதையுமே செய்வதில்லை என்ன தவறான பொய்யான அவதூறான கோல் மூட்டக்கூடிய புறம் எதுவுமே செய்வதில்லை என்றாலே ரமலானுடைய நோக்கம் என்ன செஞ்சிடும் நிறைவேறும் அப்படித்தானே ரமலானுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் இது அல்லாம எங்களுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நாங்கள் இரத்த உறவுகள் சொந்த பந்தங்கள் நட்புக்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தான தர்மங்கள் செய்வதன் மூலம் இந்த ரமலான பயன்படுத்திக்கலாமா இல்லையா ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சார் ரமதானில் தர்மத்தில் மிகவும் வேகமாக வர்களாக இருந்தாங்க ஹதீஸ்ல என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அண்டை வீட்டார்கள் சொந்த பந்தங்கள் இவர்களை கவனிப்பதன் மூலம் ஒரு ஒரு தர்மம் செய்யக்கூடிய மனிதனுக்கு மிச்சம் லேசான ஒரு பகுதி அது இதை என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் எத்தனையோ அமல்கள் லேசான அமல்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது இருக்குது அவைகளில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண பாருங்கள் அதாவது நமக்கு வந்து எது போராட்டமாக இருந்ததோ அதில் ஒரு அளவு கவனம் செலுத்தி விட்டு இதெல்லாம் லேசான சில அமல்கள் உண்டு நம்ம லேசாக செஞ்சு முடிக்கலாம் அந்த மாதிரி அமல்களெல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தினோம் என்று சொன்னால் இறுதி பத்தை நம்ம இன்னும் என்ன செய்யலாம் அதாவது இன்னொரு பதினஞ்சு நாளையும் நம்ம கடந்த விஷயங்கள் போன்று இல்லாமல் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பதினஞ்சு விஷயங்களுடைய பாவங்களையும் தௌபா செஞ்சு அந்த பதினஞ்சு நாளை கூட நம்ம தவறாக ஏதாவது பயன்படுத்தி இருந்தால் அதிலிருந்து கூட தௌபா செய்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள என்ன வாய்ப்புகளை இது ரமதான் என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா பேச்சுக்களும் எல்லா திட்டங்கள் எல்லா சிந்தனைகளுக்கு மேலாக தௌபீக் அல்லாவுடைய அருள் தான் எல்லாரும் என்ன செய்து வழி நடத்துது நாங்கள் எந்த மாதிரி எங்களை நினைக்கிறோமோ எங் எந்த எது போன்று எங்களை நம்ம ஆக்கிக்கொள்ள நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்பத்தான் நமது தோஃபிக் என்ன செய்யும் வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் ரசூலுல்லா சல்லா ஹுலை வல்லம் அவர்கள் ஒருவரை நோய் விசாரிக்க போறாரு நோய் விசாரிக்க போன நேரத்தில் அவர் என்ன கடுமையாக நோய் வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலிஸ் அவரை பார்த்தோன்னே கேட்டாங்க ஹல் குன் தத்தோ விஷய நீங்க ஏதாவது ஒன்று ஒன்றை வைத்து இறைவனை பிரார்த்தித்தீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சொல்றாராம் யா அல்லா நீ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு என்னை தண்டிப்பதாக இருந்தால் இந்த உலகத்திலே தண்டிச்சிரு அப்படியே என்ன நான் பிரார்த்திப்பவனாக இருந்தேன் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி சொல்ல மட்டும் பதில் சொல்றான் அப்புறம் சுல்சல்லா சொன்னா சுபானுல்லா அல்லா துத்தி குஹு ஒரு நாள் உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது நீங்க ஏதாவது பிரார்த்திப்பதாக இருந்தால் ரப்பனா அத்தினா ஃபித்துனியா ஹசனா ஃபில் ஆஹ்ரத்தி ஹசனா ஓகே நாதா பண்ணார் இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் எனக்கு நலவை தான் என்னை நரக வேதனை விட்டு பாதுகாத்து விடு இப்படி துவா கேளுங்க நான் இங்கே கே என்ன நினைக்கணும் சொன்னால் எனக்கு தண்டனையை தாண்டி கேட்கிற ஒரு மனிதர் வந்து உண்மையிலேயே தன் பாவங்களை பற்றி அஞ்சிய ஒரு மனிதர் ஆனால் அவர் நினைச்சது மாதிரி கேட்டது மாதிரி எல்லாம் என்ன செஞ்சார் கொடுத்தான் அப்போ ஆனால் இந்த வன்னி அப்தி என் அடியான் என்னை எப்படி நினைக்கிறானோ அப்படித்தான் எனது செயல்பாடு அப்போ என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாங்கள் இந்த பதினைந்தையும் பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் எங்கள் உள்ளத்தை எங்களால் முடியும் என்ற அமைப்புக்கு சமைத்தோம் என்றால் அதுக்கேற்ப அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் சூழல் நினைப்பான் நம்மளால முடியாது என்ற நினைவை நம்ம வளர்த்தோம் அதுக்கேற்ற சூழல் அல்லா என்ன செய்வான் ஏற்படுத்துவான் எல்லாமே தௌஃபீக் என்ற இடத்துல இருக்கிறது எனவே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹு மாஹ்னி அல்லா திக்ரிக்க சுக்ரிக்க ஹஸ்னி இபாதத் யா அல்லா எனக்கு உதவி செய்ய உன்னை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு உன்னை சிறந்த முறையில் வணங்குவதற்கு உன்னை நன்றி செலுத்துவதற்கு எனக்கு உதவி செய்ய என்கின்ற பிரார்த்தனை அதிகமாக என்ன செய்யணும் கேளுங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி கடைசி நமக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் அல்லா தௌஃபீக் செஞ்சாண்டா கூட நம்ம தவறிவிட்ட மாதங்களே அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யலாம் நமக்கு மன்னிக்கலாம் என்ற செய்தியை சொல்லிக்கொள்கிறேன் கேள்வி பதில் நடத்துமாறு வேண்டப்பட்டு உஷாத் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல வந்து என்ன நம்ம கேள்வி பதில் செய்வது என்பது ஒரு பொருத்தமான செயல்பாடும் தெரியவில்லை இன்ஷால்லா ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் ஷேக் அவர்கள் திருத்துவார்கள் முபாகலா என்றால் என்ன என்ற சுருக்கமாக முபாகலா என்றால் என்ன தான் கேள்வி அதாவது முபாகலா என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் இருப்பது மார்க்கத்தில் சத்தியமான மார்க்கத்திலே இருக்கிறோம் சத்தியமான செய்தியிலே இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் மார்க்க பிரச்சாரம் செய்து விளங்கப்படுத்தி மக்களுக்கு சொல்லி ஒரு கட்டத்தை அடைஞ்ச பின்னால் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் செய்வது தான் முபாகலா அதாவது அந்த இடத்துல வந்து விளங்கப்படுத்துறதுக்கோ என்ன மற்றக்கான எந்த வாய்ப்புகள் என்ன செஞ்சாச்சு க்
உண்டாகட்டும் நாங்கள் அதாவது நீங்க பாத்தில் இருந்தீங்கன்னா அல்லாவுடைய அழி உண்டாகட்டும் என்று சபதம் செய் சாபம் செய்து பிரிந்து கொள்வதுதான் முபாகலா இது முதன் முதலாக கிறிஸ்தவர்களோடு ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த அழைப்பை விடுக்குமாறு அல்லாஹ் தாலா குரான் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் இதுதான் முபாகலா ஆனால் வரலாற்றுல நம்ம பார்க்கிறோம் வந்து நபித்தோழர்கள் வந்து அது போல சில சிலவங்க சின்ன சில சில மசாயல்களுக்கு சில கூடிய விஷயங்களுக்கு முபாகலாக கலைத்ததாக சில அசர்கள் சில செய்திகள் எல்லாம் என்ன உண்டு ஆனால் முபாகலாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் யார் ஹக்கு யார் பாத்திலே இருக்க இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இதன் மூலம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எந்த ஒரு முபாகலாவுக்கும் நேரடியாக அழிவை தருவான் என்று எந்த குரான் வசனமும் இல்லை எந்த ஹதீசும் என்ன இல்லை உதாரணமாக இதே மாதிரி ஒரு செய்தி தான் முபாகலா இல்லை முலஹானா அதே மாதிரி ஒரு செய்தி தான் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் வாரது என்ன விபச்சார குற்றச்சாட்டை மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ இருவரும் வைத்தால் இருவரில் ஒருவர் வைத்தால் அவர்கள் வந்து நாலு சாட்சி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாத்தியமும் குறைவு அதனால் அந்த இடத்துல எங்கே சாத்தியம் குறைவோ அங்கே இஸ்லாம் அதுக்கு வேறு வழிகாட்டிங்க மிக முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் எங்கே சாட்சிகள் கொண்டு வர சாத்தியம் குறைவோ அங்க வேற வழிகாட்டிருக்கு அப்படின்னா மற்ற இடங்கள்ல என்ன அர்த்தம் சாட்சியம் கொண்டு வரலாம் அர்த்தம் அப்படித்தானே மற்ற இடங்களில் சாட்சியம் கொண்டு சாட்சியம் செய்யலாம் சாட்சியம் கொண்டு வர முடியாது என்று ஒன்று இல்லை எங்க முடியாது என்று இறைவனுடைய சட்டத்தில் இருக்கு அங்க என்ன செய்தான் சாட்சி தேவையில்லை அந்த இடத்துல முலாகனா செய்து கொண்டால் என்ன போதுமானது அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது நான் இதுல இவர் சொல்ல அவதூறு சொல்கின்றவர் பொய்யராக இருந்தால் அவர் மீது சாபம் என்ன செய்யட்டும் உண்டாகட்டும் அதாவது நான் பெண் சொல்லணும் நான் பொய்யராக இருந்தா என்ன என் மீது சாபம் உண்டாகட்டும் அவர் புயலாக இருந்தால் அதாவது அல்லாவுடைய கோபம் அல்லாவுடைய சாபம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் என்ன செய்யும் அதில் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல எங்கே வாக்கு சொல்லப்படலை இவர்கள் இருவரும் ஒரு இடத்துல அழிவார்கள் இவர்கள் இருவரில் ஒருவர் என்ன அழிஞ்சு போவாங்க நாசமாக போவார்கள் அதை கண் முன்னால் இவர் பார்ப்பார் என்ற வாக்கு என்ன செய்யப்படலை சொல்லப்படவில்லை இதே தான் முபாகலாக்கும் இதே தான் முபாகலாவுக்கும் இது சொல்லப்படவில்லை இது நாங்களாக சில நேரங்களில் என்ன செய்யறது உருவாக்கி கொள்றத பாத்தீங்களா இப்ப அவர் பிசினஸ்ல லொஸ்ட் ஆயிட்டாரு எனவே முபாகலாவுடைய விளைவுதான் அப்படின்றது பிசினஸ்ல நல்லவன் தான் லொஸ்ட் ஆகிறா அப்படி என்ற அடுத்த கேள்வி என்ன செய்ய வரும் முபாகலாவில் இந்த உலகத்துடைய விளைவு கன்ஃபார்மாக நடக்கும் என்பது இருந்தால் நபித்தோழர்கள் மசாயல் பிக்ககால கூட சில நேரங்களில் முபாகலா கலைச்சதாக சில செய்திகள் வருது அப்போ அவர் அழிஞ்சு நாசமாக போகிறத கண் முன்னால் காண்ற என்ற விளக்கத்தில் முபாகலா என்ன செய்யலை கூப்பிடலை தான் சத்தியத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்படுவதற்காகத்தான் அந்த வார்த்தை என்ன செஞ்சது முபாகலால் சொல்லப்பட்டது இப்போதைக்கு முபாகலா பற்றிய இந்த விளக்கம் எனது போதுமானது அதாவது <laughs> 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 அதிகாரத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை என்ற குரான் வசனம் அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைக்கிறான் இந்த அதாவது வசனம் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஒரு மாத காலம் என்ன செய்யறாங்க குணூத்து ஓதுறாங்க அப்போ ஐந்து நேரம் ஓதி நகர் நம்ம சஹில் புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களில் பல அறிவிப்பாளர்கள் மூலம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக அனசரதி அல்லா உணவர்கள் மூலம் என்ன செய்யறோம் அந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி வைத்து என்ன செய்கிறாங்கன்றத நம்ம இங்கே மிக முக்கியம் இல்லை அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை லைசல கமினல் அம்ரிஷியூன் அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என்றது குனூத்தை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முழுமையாக அது இனி வாழ்க்கையில் என்ன செய்யக்கூடாது குனூத்து நாசிலா ஓதக்கூடாது என்கின்ற அடிப்படையில் வந்த தடையா இல்லை ரெண்டு நிறைய மசாலா ஆகிக்கினா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் அதாவது இனி வாழ்க்கையிலேயே குணூத்து நாசிலா குணூத்து நாசிலாண்ட பிரச்சனைக்காக சச்சரவுகளுக்காக ஓதுகின்ற குணூத்து என்ன செய்யக்கூடாது இனி ஓதவே கூடாது என்று வந்த தடையா அல்லது இந்த சூழலுக்கு மட்டும் ரசூர் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்துக்கு மட்டும் வந்த தடையா அப்படி என்பதில் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து முரம்பாடு உண்டு என்னங்கிட்டா ஆனால் இதை வைத்து இந்த குணூத்து நாசிலாவை வைத்து சுபவு குணூத்துக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஆதாரம் எடுத்து சுபகில குணூத்து காட்டுவாங்க சஹிகில் புகாரியில் அனசதிலாம் அறிவிக்கிறாங்க சுபகில ரசூலாம் குணூத்து வகினார்கள் அப்படின்னு புகாரியில் வருது அப்படின்னு என்ன செய்வார்கள் காட்டி இந்த குணூத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க 
சுபகுல அதை குணு தோதுவதற்கு ஷாஃபி யாக்கல் என்ன யூஸ் பண்ணுவதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இது இந்த இந்த எடுகோலை பொறுத்த வரைக்கும் தவறானது இது ஒரு விதத்தான செயல் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சுபகுல குணு தோதல் என்பது இது விதத்தான செயல் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது இது போன்ற குணுத்துகளுக்கு நம்ம போனோம் என்று சொன்னால் வித்ரோடைய குணு இந்த இந்த அஞ்சு நேரத்துக்குரிய குணுத்துக்கு வார அதை இது மாதிரியான சூழலை நம்ம பள்ளிகளுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் இந்த குணுத்து விதி நாங்கள் விதத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது இமாமை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இது நம்ம அதிகமாக கேட்ட விஷயம் அடுத்த பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐந்து நேர குணுத்து இந்த அஞ்சு நேர குணுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது குணூத்து நாசிலா அதாவது சச்சரவு பிரச்சனைகளுக்குரிய குணூத் இதில் நான் இரண்டு கருத்து இருக்கு இந்த இரண்டு நிலைப்பாட்டை நாம் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல விளங்கப்படுத்துகிறேன் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு லைசல கமினல் அம்ரிஷிவன் அதிகாரத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை என்ற அந்த செய்தி வந்த பின்னால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லாம் அவர்கள் தரக்கவும் மனைட்டா அதை விட்டு விட்டார்கள் வருது அதாவது குணூத்தை முழுமையாக விட்டு விட்டார்களா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும் என்னது ரசூலுல்லா இசல்லா உலசன விட்டு விட்டார்களா என்பதில் இது நியாயமான கருத்து முறைபாடு இதில் பிதாத் என்று சொல்வதற்கான என்னது சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை இதில் என்ன ரசூல் சல்லா உலசன் குணுத்து நாசில் ஓதிக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா உலசன் அவர்கள் குணுத்து நாசில் ஓதிக்கிறாங்க எவ்வளோ காலம் ஒரு மாத காலம் ஓதிக்கிறாங்க இது வந்து முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டதா அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்து குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு மட்டும் தடை செய்யப்பட்டாதா என்பதுதான் கருத்து முறைபாடு ஆனால் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு மட்டும் தடை செய்யப்பட்டு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் கூட குணூத்தை ஒரு மனிதர் தனிப்பட்ட ரீதியாக கேட்கலாம் என்ற நிலைப்பாட்டில் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதற்கு காரணம் ரசூலுல்லா இசல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் எப்படி குணூத்து ஓதுவார்கள் என்பது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இருக்கிற அறிவிக்கிறாங்க என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா இசல்லாம் ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிராகவோ ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஆதரவாகவோ என்ன அதாவது பிரார்த்திக்க நினைத்தால் காணத்தை அவர்கள் குணூத்து ஓதுவார்கள் என்று வருது இது ஆம்பான செய்தி இது பொதுவான செய்தி எனவே தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு மனிதர் குணூத்து ஓதுவாராக இருந்தால் அதில் முரண்பாடுகள் கிடையாது கூட்டமாக ஜமாத்தாக ஓதுவதில் கருத்து முரண்பாடு உண்டு ஜமாத்தாக ஓதுவதில் கருத்து முரண்பாடு உண்டு எனது தனிப்பட்ட முடிவை கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு ஆலம் இது சம்பந்தமாக எனக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு தெளிவான முடிவு இல்லை என்று நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வாரன் பல இடங்களில் கேட்டாலும் சரி குணூத்து நாசிலா பற்றிய நிகழ்வில் என்ன பிடித்து பதில் சொல்லிக்கிட்டே வாரன் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் பெருவாரியான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் குணூத்து நாசிலாவை இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறான் இல்லைங்கிட்டா பெருவாரியான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் வந்து குணூத்து நாசிலா என்கின்ற ஒன்று உண்டு அது பிரச்சனைகள் முஸ்லீம்களுக்கு சச்சரவு வரக்கூடிய இடங்கள் அவர்கள் என்னது ஓதலாம் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த ரெண்டு கருத்து முறைமாட்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் குணூத்து நாசிலா வச்சு சுபகுடைய குணூத்துக்கு யாராவது பயன்படுத்துவாங்களா இருந்தால் அதுக்கு இதுக்கு எந்த விதமான அலாக்கத்தும் தொடர்பும் இல்லை என்பது தான் இந்த இடத்துல என்னால் சொல்ல முடிந்த பதில் அல்லாஹுவால தராவது வந்து வித்திரு தொழுகை மூணாவது குணூத் அது சரியா அதாவது மூன்றாவது ஒரு குணூத் என்ன வித்திரு குணூத் வித்திரு குணூத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் விஷயம்தான் கருத்து முரம்பாடு உள்ள ஒரு விஷயம் ரசூல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் வித்திரில் குணு தோதியதாக ரெண்டு செய்தி வருது வித்திரில் குணு தோதியதாக ரெண்டு செய்தி வருது ஒன்று உபயபுனு காப் ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்தி அடுத்தது ஹசன் ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்தி இந்த செய்தியில் உபயபுனு காப் ரதி அல்லாவோட செய்தியாக இருக்கலாம் ஹசன் ரதி அல்லாவோட செய்தியாக இருக்கலாம் வித்திரு குணூத்தண்டு சம்பந்தப்பட்டு வரக்கூடிய செய்திகளில் எல்லா இஸ்லாமிய ஹதிஸ்கலை துறையில் உள்ள நிறைய அறிஞர்கள் இதை லைஃப் வந்து தான் செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இதனால தான் இமாம் மாலிக்கிட்ட கேட்கப்பட்ட பொழுது இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவரத்தில் கேட்கப்பட்ட பொழுது அது போல் இமாம் இபின் அப்துல் பர் ரஹமுல்லா அவர்கள் இது போன்ற பல அறிஞர்கள் என்ன ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் குணு தோதியதாக எந்த செய்தியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதை பார்க்கிறோம் வித்திரில் வித்திரில் குணு தோதியதாக எந்த செய்தியும் இல்லை காண மாலே கிளாய குணுத் இமா மாணிக் அவர்கள் குணு ஓதாதவர்களாக இருந்தார்கள் வித்திரில் அப்படின்னு வரக்கூடிய செய்தியில் நம்ம பார்க்கிறோம் இதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் தொட்டும் உபயபுனு காபி ரதி அல்லா உணவர்களும் அடுத்த யாரு ஹசன் ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாகவும் வரையும் தான் எனது குணு சப்ஜெக்ட் வருது ஆனால் அந்த ஹசன் ரதி அல்லாவோட செய்தியில் அல்ல மணி அக்கூலு ஹுண்ண ஃபில் வித்திர் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து நான் வித்திரில் ஓத எனக்கு ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தார்கள் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து ஒரு துவா வருது என்ன அல்லாஹ் மஹதினி ஃபீமன் ஹதைத் ஆஃபினி ஃபீமன் ஆஃபைத் இந்த துவாவை வித்திரில் குணூத்தில் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து வரக்கூடிய அறிவிப்பு சகியானது இந்த இந்த ரெண்டை தவிர்த்து வரக்கூடிய அறிவிப்பு சகியானது அப்படின்னா என்ன அது ஒரு பொதுவான துவா ஜென்ரலா ரபனா ரபி ரஹமா கமா ரபி அனி சஹிரான் ஓதுற மாதிரி ரபனா அத்தினா ஃபித்துனியா ஹசனத்தம் அஃபில் ஆஹரத்தி ஹசனத்தம் வக்கினா அதா பண்ணார் என்று ஓதுற
இல்லை என்று சொன்னார்கள் என்பதுதான் இங்கே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எப்படியாக இருந்தாலும் கூட இது ஒரு மசாலா ஹலாஃபியா கருத்து முரம்பாடான விஷயம் என்ற எல்லை குளிந்து வெளியே போகக்கூடாது இது ஒரு கருத்து முரம்பாடு உள்ள செய்தி என்ற எல்லை குளிந்து வெளியே போகக்கூடாது ஏனால் கணிசமான அறிஞர்கள் வந்து உபய் முனுக்க அபிரதிலாம் அந்த செய்தியும் ஹசரதிலாம் உடைய செய்தியும் முழுமையாக வித்திருள்ள குணுத்துக்குரிய செய்தியாக புரிந்திருக்கிறார்கள் அதை ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்னும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால் இது ஒரு கருத்து முரம்பாடு உள்ள செய்தி யாருக்கு எந்த பகுதி மார்க்க ரீதியாக ஆய்வில் சரி என்றுபடுதோ அவர் அந்த நிலைப்பாடை என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அதே நேரம் எல்லா இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் இன்றைக்கு ஓதப்படுறது ஒரு குணு துண்டு குழு ஒரு இருபது நிமிடங்களுக்கு என்ன ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்களுக்கு கத்தி அழுது சத்தம் போட்டு ஓதுற குணுத்திரிக்க இதை எந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அங்கீகரிக்கல எதை குணுத்திரிக்க என்று சொன்ன அறிஞர்களாக இருந்தாலும் சரி குணுத்து இல்லை என்று சொன்ன அறிஞர்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் இதை என்ன செய்யல அங்கீகரிக்கல இது வந்து மிகப்பெரிய குழு இப்படி ஒரு சஜ இந்த மாதிரியான முறை இஸ்லாம் என்ன செய்யல அனுமதிக்கல என்பதில் குறைத்து கொள்ளணும் என்பதிலெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் நிறைய வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அல்லா மிக அறிந்தவன் அதாவது அவர் கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நகைக்குள்ள ஜக்காத்து ஒரு வருஷம் பூர்த்தியாகின உடனே கொடுக்கணும் சொல்லி எந்த ஹதீஸ்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீங்க எப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறீங்க உடனே கொடுக்கணும் அடுத்த உடனே அல்லது கேட்கிறீங்களா ஒரு சரி அதாவது அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு வருஷம் பூர்த்தியான பிறகு தான் கொடுக்கணும் சொல்கிறீங்களே இது எந்த ஹதீஸில் வருது அது சொல்கிறாங்களே தவிர ஹதீஸ்கள் எதையும் என்ன செய்ய முடியலை காண முடியலை அப்படின்றாங்க நான் இது சம்மந்தமாக ஏற்கனவே இங்கே கேள்வி கேட்கப்பட்ட டைமில் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்ம சில செய்திகளை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நேரடியான வார்த்தைகளில் சொல்லப்படாத சில செய்திகளை நாங்கள் அதாவது அமல் ரீதியாக செயல் ரீதியாக அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறதோ அதுதான் அதனுடைய விளக்கம் என்று சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டங்கள் இந்த மசாலாக்கு மட்டுமல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் ஒரு சில உதாரணங்களும் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் நீங்கள் அப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்பதுக்கு சொல்கிறேன் உதாரணமாக ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லாம் அவர்கள் தொழுகையில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க இமாம் ஆமீன் சொன்னால் நீங்கள் ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க இமாம் ஆமீன் சொன்னால் நீங்கள் ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு சகோதரர் உங்கள்கிட்ட கேட்குறாரு ரசூல் சல்லா அலசன் சத்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களா ரசூல் சல்லா அலசன் அவர்கள் சப்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களா என்று கேட்டா நாங்க என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஹதீஸ்ல சப்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்றதுக்கு என்ன செய்யல வரல நிச்சயமாக ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு வந்திருக்குது ஆனா சப்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு வரல ஆனால் இந்த ஆமீன் என்ற விஷயத்தோடு சப்தம் விடுதலையும் சேர்த்து தான் இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்தை என்ன செஞ்சுக்குது விளங்கியிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் டோட்டல் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சப்தம் விடுதல் சப்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்றது அப்படி என்ற இடத்த நம்ம புரிஞ்சு செஞ்சுட்டு வரோம் ஆனால் நேரடியாக யாராவது ரசூல்லாங்கிற காலத்தில் அப்படி ஒரு செய்தி இருக்காண்டு கேட்டால் பதில் என்ன இல்லை என்றது தான் சிம்பிளாக பதில் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல்லா சலலால சப்தம் விட்டு ஆமீன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம அதை சேர்த்து தான் அதில் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல ரசூல்லா சலலா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் ஃபித்ராவுடைய விஷயத்தில் ஃபித்ராவுடைய விஷயம் ஒருத்தர் நோம்பாளி ஃபித்ரா கொடுக்கணும் புரிந்து <laughs> அதனால் வார டைமில் நம்ம கொடுக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படியே புரிஞ்சு பண்ணால் ஹஜ்ஜி கதை பிரச்சனை வரும் ஹஜ்ஜி கடமைண்டு வருது ஒவ்வொரு வருஷம் ஹஜ்ஜி செய்கிற கடமை என்று என்ன செஞ்சிடும் ஆகிரும் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கல்ல எனவே எந்த விஷயத்தை இந்த சமுதாயம் அதாவது ஒரு செயலை ஒரு 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 வார்த்தையை எந்த செயல் ரீதியாக சேர்த்து புரிந்து வருகிறதோ அதை நம்ம அப்படியே புரிஞ்சு கொள்றதுதான் முறையானது அதே போல உதாரணமா பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற இடத்தை அதாவது மறைமுகமாக புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது சாரி நீங்கள் என்றைக்கு அறுவடை செய்கிறீர்களோ அன்றைக்கு அவருடைய ஜக்காத்தை என்ன செய்ய கொடுத்து விடுங்கன்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இது எங்களுக்கு என்ன செய்தியை சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஜக்காத்துகள் அப்படி இல்லை என்ற செய்தி எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா என்ன செய்யுது சொல்லுது ஆத்து ஹக்கஹு யோம ஹசாதி அறுவடை செய்கிற நாள்லயே நீங்க ஜக்காத்தை என்ன செஞ்சிருங்க அதுக்கு கொடுத்துருங்கன்றா இந்த கட்டளை மற்ற எந்த பொருளுக்கு என்ன செய்யல வரல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடமை அதுல என்ன இல்லை என்பதை புரிஞ்சு கொள்றோம் இதுக்கு ஒரு கால அளவு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சு கொள்றோம் இதன் காரணமாகத்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இந்த பகுதி கருத்து முரம்பாடு கணக்கிலேயே எடுத்துக்கொள்ளப்படல இதுதான் காரணம் அதாவது வருடா வருடம் ஜக்காத்து கொடுத்து
பலைட்டா இந்த நூற்றாண்டுக்கு முந்தி எந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் இதை சொன்னதும் இல்லை இதை பற்றி என்னது ஆதரிச்சதும் இல்லை என்றதுக்கான காரணம் இந்த செய்தி ஆமீன் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ ஃபித்ராவை எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ ஹஜ்ஜுடைய விஷயங்கள் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ இதே மாதிரி தான் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இதுக்கான காரணம் சரி இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு எனக்கு இது என்ன செய்யலை அப்படியெல்லாம் சரியாக படலைன்னா அவர் உண்மையான நியாயமான ஆளாக இருந்தால் ஆமீன் சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடாதுன்னு சேர்த்து சொல்லணும் ஃபித்ரா அந்த வருஷத்தோடு முடிச்சிடணும்னு என்ன செய்யணும் சேர்த்து சொல்லணும் அல்லது அதுக்குரிய ஆதாரத்தை என்ன செய்யணும் எடுத்து வைக்கணும் அல்லது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணீங்க அதே மாதிரி ஏன் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ள மாட்டீங்கிற கேள்விக்கு என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லணும் இதுதான் நம்ம வளமையாக வைக்கக்கூடிய செய்தி மற்றபடி வரக்கூடிய ஹதீதிகள் என்ன லா ஜக்கா தஃபீமாலின் ஹத்தா யஹூல் அலஹில் ஹவுல் வருட பூர்த்தியாகும் வரைக்கும் எந்த சொத்திலும் ஜக்காத் இல்லைன்னு வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து நேரடியாக வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து லைஃபான செய்திகள் அவைகள்லாம் என்ன பலகீனமான செய்திகள் இதுதான் எங்களுடைய புரிதலுக்கான காரணம் இது சுருக்கமாக எங்களால் முடிஞ்ச என்ன விளக்கம் பாரக் லோஹிக்கும் அதாவது ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் தொழுகையில் சுஜூதில் துவா கேட்பதாக அல்குரான் வசனமாக உதாரணமாக ஹசனத்தின் ஆதா பண்ணார் அது போன்ற துவாக்கள் ஓதலாமா என்றால் குரான்ல வந்து சுஜூதில் வந்து நம்ம ஓதிக்க ஓதுகிற நேரத்தில் வந்து துவா குரான் வசனங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது மற்றபடியான துவாக்கள் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம்னு தான் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அப்படியே கேட்கலாம்னு கேட்கலாம் துவா என்று வரக்கூடிய எதனையும் சுஜூதில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் துவா என்று எங்களுக்கு அதாவது குரானில் வந்திருந்தாலும் சரி ஹதீஸில் வந்திருந்தாலும் சரி கேட்கலாம் நம்ம குரானா ஓதுறது தான் கூடாது குரானா ஓதுறது தான் என்ன சுஜூத்தில் இருந்து கண்டு இப்போ நான் ஓத போகிறேன் ரப்பன் ஆத்தினா ஃபித்துனியா ஹசரத்தும் அஃபில் ஆகிறது ஹசரத்தும் வக்கின் ஆதா பண்ணார் எனக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பத்து நன்மை கிடைக்கணும் என்ற நியத்தோடு நீங்கள் சுஜூத்தில் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் குரான் ஓதுறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க குரான் ஓதுறீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னது ஒவ்வொரு இதுக்கு இப்போ எஹியான்ற ஒருத்தர் புல் புல்ல வைக்கிறார் வீட்டில் யா எஹியா குதில் கிதாபன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் எஹியாவே அந்த புத்தகத்தை எடு குரானில் தான் வருது அதுவும் ஒரு <laughs> பெண்களின் குரல் வந்து அந்நிய ஆண்களுக்கு கேட்கவே கூடாது அதன் வரையறை என்ன பெண் பிள்ளைகள் மதரசாக்கள் சேர்த்து மார்க்க கல்வியை கொடுப்பது கூடுமா சரி ஒரு கேள்வி தான் இந்த பெண்களுடைய குரல் அவுரத்தான்னு கேட்டால் இதுக்கு எந்த விதமான தெலியிலும் இல்லை அதாவது பெண்களுடைய குரல் அவுரத் அப்படி என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொன்னதாக எந்த செய்தியும் இல்லை பெண்களுடைய குரல் அவுரத்து கிடையாது பெண்களுடைய குரல் அவுரத்து கிடையாது விளங்கிட்டா அதனால தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஆண்களோடு பெண்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் பெண்களோடு ஆண்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறார்கள் சஹாபாக்களிட பெண் பெண் சஹாபாக்கள் இடத்தில் சஹாபியல் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் படித்திருக்கிறார்கள் பெ தாபீன்கள் தபு தாபீன்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க செய்தியெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் பெண்களுக்கு இஸ்லாம் என்ன செய்யணும் ஒரு சட்டம் போடுது ஃபலா தகத அனபில் கவுல் நீங்கள் வந்து பேசுகிற நேரத்தில் என்னது குலைந்து பேச வேண்டாம் பிழைந்து பேச வேண்டாம் என்றால் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு ஆண் வந்து தவறி போக வாய்ப்புள்ள இடங்கள் என்னது தெரியும் அதே போல ஒரு ஆணுக்கும் தெரியும் நான் எதையெல்லாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தெரியும் அதனால் ஃபயத்மா அல்லது ஃபி கல்வியும் மறந்து யாருடைய உள்ளத்திலே நோய் இருக்கிறதோ அவர் என்ன செய்யலாம் ஆசைப்பட்டு விடலாம் யார்கிட்ட நோய் இருக்கு யாருக்கு தெரியும் தெரியாது நோய் இல்லாத மக்கள் என்ன நல்ல தூய்மையான மக்கள் இருக்கலாம் எவனும் தூய்மை இல்லைன்னு சொல்றது உலகத்தில் யாரும் இல்லை வேணாங்கிட்ட எல்லாருமே தூய்மை இல்லை தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை தூய்மையான மக்கள் இருக்கிறார்கள் தவிர்க்க முடிந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் நேர்மையான மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் யாரிடத்துல நோய் இருக்கு யார நோயை தூண்டுவான்றதால் நமக்கு என்ன தெரியாது அதனால அல்ல என்ன சொல்றாங்க நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது குழஞ்சி என்ன செய்ய வேண்டாம் பேச வேண்டாம் அதுக்கான சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை விளங்கிட்ட ஏதா ஒன்று கேட்குறேன் நான் இல்லை மூடு அப்படி என்ன மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நம்ம நளீனமாக பேசலாம் ஆனால் அந்த பெண் என்ன தெரிந்திருக்கணும்னா என்ற வரையறைக்குள்ளே நான் பேசுகிறேன்னா இல்லையா இது ஒரு பகுதி இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா தேவைப்பட்டதை பேசுகிறேன்னா இல்லையா பேசலாம் இஸ்லாம் சொல்லுது அதுக்காக வேண்டி எல்லாமே என்ன பேசலாம் அர்த்தம் அல்ல எல்லாமே பேசலாம் அர்த்தம் இல்லை எது தேவையோ எப்பொழுது அவசியமே ஏன் தேவையோ என்ற விஷயங்களை உணர்ந்து பேசுவதற்கு அனுமதி உண்டு மற்றபடி அதாவது சவுத்துல் மரா அவுரா என்று சொல்லி பெண்ணுடைய குரல் அவுரத் என்றது ஒரு அடிப்படை இல்லாத என்ன குரான் சொன்னால வராத ஒரு செய்தி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அதாவது பெற்றோரின் கஷ்டமான நிலையில் எங்களுடைய நகையை பெற்றோர் பெற்றோர் தந்தது அப்ப அவங்களுடைய நகை ஹஸ்பண்ட் அனுமதி இல்லாமல் கொடுக்கலாமா ஹஸ்ப
விரும்புகிறாங்க கணவனுக்கு வந்து என்ன அனுமதிக்காத பட்சத்தில் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்கலாம் கணவனுக்கு நீங்கள் உம்மா அப்பாவுக்கு பிர்ரு செய்வதற்கு தடுக்கிற எந்த ரைட்டும் இல்லை நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் கணவனுக்கு வழிபடுதல் என்று என்ன புரிஞ்சுக்கணும் தாய் தந்தையை சேர்ந்து நடக்கிற விஷயத்தில் தடுக்கிறதுக்கு எந்த ரைட்டும் இல்லை இஸ்லாம் குருட்டுத்தனமான சட்டங்களை எங்கேயும் சொல்லலை உதாரணமாக ஒரு சட்டம் புதுசாக ஒரு செய்தி ஒன்று பரத்தி விட்டுருந்தாங்கன்னா அபு தல்ஹாவுக்கும் உம்மு சுலைம் ரதிலானுக்கு ஒரு செய்தி ஒன்று அபு தல்ஹா சிரியாவுக்கு போனாங்களா நான் வரும் உங்களை எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களாம் கீழே தாயோ தந்தையோ மூத்தாயிட்டாங்களா வேறு டபுள் தட்டு வீடு விளங்கிட்டா அப்படி ஒரு கட் பண்ண இல்லை விளையாட்டா அந்த கதையில் ரெண்டு மாடி வீடு கீழே என்ன செஞ்சுட்டாங்க மவுத் ஆகிட்டாங்க நான் மவுத் ஆகினாலும் சரி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அனுமதி இல்லாமல் போவான்னு சொல்லிட்டு அதனால் இறங்க மாட்டோன்னு சொல்லிட்டு இது இஸ்லாம் இப்படி சொல்லவே இல்லை விளங்கிட்டா அதுக்கு பிறகு வந்து அபு தல்கா சந்தோஷப்பட்டிருந்தாருவீங்களே என்ன நான் சொல்லி நீ புகழ்ல பாரு வாப்பாவுடைய ஜனாசாவுக்கு நீ தான் மனைவியன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் கணவனும் அல்ல அவர் என்ன செஞ்சிருக்கார் நீ என்ன இப்படி ஒரு கொடுமை காரணம் என்ன செஞ்சுக்கிறாய் விளங்கி வச்சுக்கிற வாப்பா உம்மா மௌத்துன்னு அதுக்கு போகாமல் இருக்க நீ யாராவது சொல்லுவானான்னு தானே கேட்கணும் அதனால் இந்த செய்தியை முன்னுதாரணம் காட்டி கணவன் இப்படி தான் கோடு போட்டு இருக்கணும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் எங்கேயும் சொல்லலை ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தாய் தந்தை தாராளமாக சேர்ந்து நடக்கலாம் அதிலெல்லாம் எந்த தவறும் இல்லை உங்களுடைய சொத்து உங்களுடைய பகுதியை நீங்கள் தாய் தந்தைக்கு அதை கொடுப்பதற்காக வேண்டி யார் அனுமதி அங்கே தேவையில்லை இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனைவிக்கு அன்பளிப்பு ஹதியாக்கள் மனைவி கொடுப்பதாக இருந்தால் கணவனுடைய அனுமதி தேவை என்று சூழலாய் சலல்லா அலி சலமும் சொல்லிக்கிறான் எப்படி கணவனுக்கு அனுமதி தேவை அதாவது எதுக்கு செய்வதாக இருந்தால் அன்பளிப்பு கொடுப்பதாக இருந்தால் சதகாவை பொறுத்த வரைக்கும் கணவர் வந்து சத அன்பளிப்பண்டா என்ன அன்பின் காரணமாக கொடுக்கப்படுவது அன்பளிப்பண்டா என்ன அன்பின் காரணமாக என்ன அதாவது கொடுக்கப்படுவது சதக்கான்று தேவை உள்ளவருக்கு என்னது கொடுக்கப்படும் அங்கே இங்கே அது ஒரு வரைக்கும் வரைக்கும் இடையிலாம் எந்த விதமான அன்பு சப்ஜெக்ட் ஒன்றும் இல்லை அங்கே தேவை அதனால் அதை அறிஞ்சு கொடுக்க அன்பு இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த அன்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல்லா இஸ்லா அலி சலாம் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கணவனுடைய பணத்திலிருந்து முறையாக அவரை நஷ்டப்படுத்திடாம தர்மம் இடப்பில் நஷ்டப்படுத்திடாம எடுத்து கொடுத்தால் உங்களுக்கு அதில் நன்மை உண்டு ரசூல்லா இஸ்லா அலி சொன்ன ஹதிசலாம் என்ன செய்கிறோம் பாருங்கள் அன்பளிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்யக்கூடாதுன்னு ரசூல்லா இஸ்லா அலி சலாம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தாய் தந்தை பிருள் வாழிதியனோட சம்பந்தம் தாராளமாகிறீங்களை <coughs> ஏன் நான் சொன்னதை நீ கேட்கலை எனக்கு விவாகரத்து சில உரிமைக்கு நான் விவாகரத்தை செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னால் கவலைப்பட போகிறது யார் நீங்கள் நஷ்டப்பட போகிறது யார் பாதிக்கப்பட போகிறது பிள்ளைகள் அழ போகிறது குடும்பம் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெண் ஒரு நிதானமாக புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்வது தான் மிகவும் சிறந்தது அதுக்கு நான் ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிறேன் என்றாலும் இந்த இடத்துல பிரயோசனம் என்பதனால் அந்த செய்தியை சொல்லி நடத்த கேள்விக்கு வரேன் கேள்வி வந்து இப்படி புக் கணக்கில் இருக்குது சரியா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்மா ரதியுல்லா அஸ்மா பின் தோமேஸ் ரலாம் அவங்களோட செய்தி அஸ்மா பின் தோமேஸ்ட் வந்து ஒரு சகோ ஒருத்தர் கேட்குறாரு உங்களோட வீட்டு நிலையில் ஒரு கடை போட்டுக்கொள்ளுவானு கேட்குறாரு ஒரு வீட்டு நிலையில் கடை போட்டுக்கொள்ளுவாங்க அப்போ அவங்க அஸ்மா இல்லாங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிக்கலாம் அவங்க சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் தாராளமாக கடை போட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இப்போ ஆமண்டு சொன்னால் ஜுபேர் வானான்னு சொல்லுவார் முஸ்லீமில் வர செய்தி எப்படி நான் இப்போ ஆமண்டு சொன்னால் நான் கொடுத்தது அவர் கேள்விப்பட்டான் வைங்களே கேன்சல் என்னென்ன செஞ்சுடுவார் அதை கேன்சல் பண்ணிடுவார் அதனால் நான் சுபேரோடு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் வாங்க வந்து கேளுங்க சுபேர் அப்போ ஆமண்டு சொல்லுவார் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சுபேர் தான் அவங்களை இருக்கிற நேரத்தில் அஸ்மா பின் தோமேஸ்ட்டு அவங்க வாராங்க இப்படி போடலாமான்னு கே கடையை போட்டுக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க அவர் சுபே தாராளமாக போட்டுக்கோங்கன்னு என்னது சுபேர் இல்லாமல் சொல்கிறாங்க அந்த கடையும் போடப்பட்டுச்சு லாபமும் கிடச்சிது அதில் அஸ்மாரதி இல்லாமலுக்கும் பலன் கிடச்சிதுன்னா அந்த முஸ்லீம்ல நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்குறோம் இப்படி ஒரு ஹக்கீமாவாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஹிக்மத்தாக ஹிக்மத்ன்றது வந்து தந்திரம் இல்லை அந்த ஹிக்மத் இல்லை ஹக்கீமானா ஒரு ஞானம் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை எப்படி கையாளணும் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் கையாளணுமே தவிர மற்றபடி தாய் தந்தையை சேர்ந்து நடப்பதற்கு கணவன் அனுமதிக்கணும் என்கின்ற எந்த கடமையும் இல்லை சில விஷயங்கள் இருக்குது அது தாய் தந்தை சேர்ந்து நடத்தலோட சேர்த்து வேற விஷயங்களும் வரும் அதில் என்ன ஊட்டவிட்டு வெளியே போகிறது தாய் தந்தையை சேர்ந்து நடக்க போகி
இருபது ரக்காத்து தொலைக்கூடிய இமாமுக்கு பின்னாடி நம்ம எட்டு ரக்காத்து என்ன அதாவது கூடிய இமாமுக்குனா எட்டு ரக்கா தொழுட்டு வரலாமான்னு கட்டு எது சுண்ணாவோ அதுதான் எங்களுக்கு என்ன முக்கியம் அது யார் சொல்லியிருந்தாலும் சரி இருபது ரக்காத்து பின்னால் தொலைக்கூடிய இமாமுக்கு பின்னால் ரசூலுல்லா இசல்லா அலசல காணலா யசீது ஃபி ரமலான் வலா ஃபி ஹரி அலா ஹிதா ஷரத் ரக்கா ரசூல் அங்கே ரமலானிலோ ரமலான் அல்லாத காலங்களிலோ பதினெட்டுக்கு மேலே என்ன செஞ்சதில்லை அதுக்கு எடுத்தது இல்லைன்னா நாங்கள் அதை சுண்ணாடு விளங்குறோம் அப்படியா இல்லையா அப்படி இருக்கிற டைமில் நான் சுண்ணாக்கு மாத்தமான ஒன்று நடக்கிறதுக்கு பின்னால் ஒற்றுமை காரணமோ எந்த காரணமாகவும் சேர்ந்து தொல்ல முடியாது பிழை அதுக்கு நான் முன்னால் உள்ள மக்களுடைய எஜித்தி ஹாதி அவர்களுடைய விளக்கத்தை குறை சொல்வது தீர்ப்பு சொல்வது இரண்டாவது அம்சம் நான் விளங்கிய ஒரு விஷயம் மார்க் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் வருஷம் இருபத்தி மூணு வருட காலத்தில் பதினொன்றுக்கு மேலே தொழுதது இல்லை நான் படிக்கிறேன் நான் விளங்குகிறேன் சரிகான்றேன் அப்படி இருக்கிற டைமில் எலும்பி போகிற இளைஞர்களை பார்த்து ஒற்றுமையை குலைக்கிறவங்க மோசமானவங்கட்டு சொன்னால் இவரை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறது விளங்கிட்டா அவரை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம பாராட்டணும் அந்த இளைஞர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பாராட்டு ஏன் பதினொன்றுக்கு மேலே ரசூலாங்க தொழலேண்டு செய்தி என்ன செய்து புகாரில் வருவதன் காரணமாக அவன் எல விலகிட்டு போகிறான்டா பதினொன்று தொழுதுட்டு விலகிட்டு போகிறான்டா அவனை பிள்ளை என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாது தீர்ப்பு சொல்கிற விஷயங்களில் எது விதாத்து எது சொன்னால் அது வந்து அந்தந்த அறிஞர்களுக்குரிய விஷயம் ஆனால் ஒருவர் கடைபிடிக்க தான் கடைபிடிக்கிறார் என்ன இது பதினொருக்கு மேலே ரசூலாங்க தொழில் அதனால் நான் இதை முடிச்சுட்டு நான் போகிறேன் என்றால் இது ஒற்றுமை குலைப்பு அப்படி இப்படி என்று சொல்கிறதெல்லாம் என்னது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் சுண்ணாண்டு கருதக்கூடிய நாம் அதிலேருந்து என்ன செய்யலாம் எலும்பி போகலாம் அதில் எந்த குறையும் இல்லை அடுத்ததாக எமக்கு மகரம் இல்லாத ஆனால் குடும்பங்களில் நெருங்கிய உறவுகளோடு பெரிய தந்தையின் மகன்மார் இவர்கள் போன்றவுடன் சாதாரணமாக பழகும்போது குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் சேர்ந்திருப்பது கூடுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பொதுவாக எல்லா குடும்பங்கள்லையும் அப்படி கண்டு காணாமல் நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் உண்டு விளங்கிட்டா எல்லா குடும்பங்கள்லையும் என்ன அஜனவை மகரமி சட்டமெல்லாம் நமக்கு தெரியும் யாரோட எப்போ பேசணும் என்ன மாதிரி பேசணும் எந்த ஒழு ஆடை ஒழுக்கங்களோடு பழகணும்னு தெரியும் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறது அஜனவை மகரமி சட்டம் படிக்கிறதா ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு உட் போன போன உடனேயே தங்கச்சி தாத்தான்னு சொல்லியே ஒரு நம்ம பழகி வளர்ந்துருப்போம் பெரிய அம்மாவுடைய சாஜி இது நாட் இருக்குது விளங்கிட்டா இந்த பழக்கங்களை வந்து நம்ம எந்த அளவில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறோம் சிலர் என்ன செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பார்க்கக்கூடாது பேசக்கூடாது பழகக்கூடாதுன்ற ஒரு பெரிய எல்லை ஒன்று என்ன செஞ்சிடுறாங்க போட்டுடுறாங்க அப்படி போடுவதன் காரணமாக அப்படி போ மார்க்கம் போட சொல்லுதான்னு கேட்டால் மார்க்கம் அப்படி போட சொல்லலை நீ தவிர்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆடை ஒழுக்கம் வீட்டில் சில ஆடை ஒழுக்கங்கள் இருக்குது வெளியே சில ஆடை ஒழுக்கங்கள் இருக்குது வெ வெளியுள்ள ஆடை ஒழுக்கம் என்ன இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயமே அங்கீகரித்து செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய செய்தி அபாயா அபாயா போட்டு மறைச்சிக்கிட்டு போகிறான் இது இப்படி போட்டால் மட்டும்தான் மறைச்சலன்னு என்ன செய்யலை இஸ்லாம் இங்கேயும் சொல்லலை இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க வேறு வகையில் தங்களோட ஆலங்காரங்களை என்ன செய்யலாம் வேறு ஆடைகளை கொண்டு மறைத்து கொள்ளலாம் ஒரு பெரியம்மாவுடைய மகளோ அல்லது என்ன ஒரு சாட்சியுடைய மகளோ என்ன செய்யலாம் அவங்க வேறு வகையில் தங்களோட முழு உடலை மறைத்து கொண்டு பழகுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லையா அழகான வாய்ப்புகள் என்ன செய்து இருக்குது அப்போ அது செய்யலாம் தனிமையை தவிர்க்க வழி இல்லையா அந்த சொந்தங்களோடு தனிமையை தவிர்க்க வழி இல்லையா ஏ குடும்பம் எல்லாம் இருக்கிற நேரத்தில் தனிமையை தவிர்க்கிறதான எல்லா வாய்ப்பும் என்ன செய்யுது இருக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலையாக மனசு கற்பனை பண்ணி இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா அபாயா வீட்டுக்குள்ளே அபாயா போட்டால் தான் இவரோட பேசலாம் என்ற அந்த அந்த இது வந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த வகையிலும் என்ன அவரோட பழக முடியாது என்கின்ற ஒரு எல்லைக்கு என்ன செய்யும் அது வரும் அப்படி இல்லாமல் இஸ்லாம் எவ்வளோ மறைக்க சொல்லுதோ அந்த மறைப்பை வேறு ஆடைகளை கொண்டும் அவர்கள் மறைப்பார்கள் என்றால் தனிமையை தவிர்த்தார்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாவது தேவையற்ற பேச்சு என்ற எல்லைக்கு போகாமல் தேவையற்ற பேச்சுனா என்ன சினிமாக்களை பேசிக்கிறது நகைச்சுவை அடிச்சுக்கிறது நக்கல் பேசிக்கிறது இந்த லெவலுக்கு போகாம ஒரு அளவில் பேசக்கூடிய பேச்சுகள் இருக்குது ஒரு அளவில் மனசை என்ன செய்யலாம் பேசலாம் சுகம் விசாரிக்கிறதோ இல்லை சாப்பாடுகளை பற்றி விசாரிக்கிறதோ இல்லை சொந்த பந்தங்களுடைய ஒரு கெதரிங்கை பற்றி ஒரு நிகழ்வுகளை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசுகிறதோ மார்க் ரீதியாக எங்கேயும் என்ன செய்யலை தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்ல இந்த நெருக்கத்தை ரசூலுல்லா இசல்லா உலக வசலமுடைய லைஃப்லேயே நம்ம என்ன செய்யலாம் உணரலாம் ஏன்னா ரசூலுல்லா இசல்லா உலக வசலம் கூட ஒரு செய்தியில் வருகிறது எப்படின்னு சொன்னால் ரசூல்லாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து என்ன செய்யலாம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அஸ்மா ரதி அல்லா வன்ஹா அஸ்மா ரதி அல்லா வன்ஹா யார் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்களுக்கு அஸ்மா அபித் அபிபக்கர் ரசூல் சல்லா அலுவலம் உடைய மதினி வாங்கிட்டா அப்போ அப்படி வார நேரத்தில் ரசூல்லாங்களுக்கும் அது அதே மதினி மகரம் சட்டம் எல்லாம் அல்லாஹு தலா சொல்லி தான் இருக்கிறான் வார நேரத்தில் அஸ்மா ரதி அல்லாம் என்ன அந்த ஒட்ட குதிரைக்கான
ஏறல கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே நிற்கிறான் அசுலாம் பார்த்தாங்க அவங்க ஏறல அசுலாம் அங்கே வண்டி எடுத்துகிட்டு செஞ்சு அவுட்டாக எடுத்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த செய்தியை சுபேர் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டு அஸ்மார் எல்லாம் அங்கே சொல்கிறாங்க தசுலாங்க எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் நான் ஏறல ஃபஸ்ட் ஹெய்த் ஒன் அசீரம் ஆர் ரிஜால் ஆண்களோட போகிறதுக்கு நான் வைக்கப்பட்டேன் நான் ஆண்களோட போகிறதுக்கு வைக்கப்பட்டேன் யார் ஆண்கள் ரசூல் சுல்லா செல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் இந்த ஆண்களோட போகிறதுக்கு நான் என்ன செய்தேன் வைக்கப்பட்டேன் என்றாங்க இது சஹாபா பெண்மணிகளுடைய வெட்கம் அப்போ இதில் முக்கியம் என்ன இல்லை செய்தியை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா ஒலி சரி இதை கண்டிக்கலை இன்னொரு செய்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது சஹாபியுடைய பேர் மாதிரி அசீதுன்னு நினைக்கிறேன் அபு அசீத் அல்லது அசீத் அதாவது அவருடைய திருமணம் அவர் திருமண நாள் அன்று அந்த வலிமாவாக எதிர்ந்துச்சுன்னு சொன்னால் இரவு நேரத்தில் ஈத்தம்பழங்களை தண்ணியில் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற போட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து அந்த சாற்றோடு சேர்த்து சாரோடு சேர்த்து என்ன அந்த ஈத்தம்பழங்களை பங்கிட்டாங்க அதில் வருது ஃபமா சன அத்தகு தஆமன் ஒலா கத்தமத்து இல்லப்பிர அத்தகு ஃபமா சன அத் ஒலா அதாவது அந்த செய்தியை அந்த அந்த உணவை செய்ததும் அவர்களுக்கு பரிமாறியதும் அவருடைய மனைவி தான் வருது அந்த உணவை செய்ததும் அந்த உணவை அந்த வந்தவர்களுக்கு வழிமால பரிமாறியது யாரு அன்றைக்கு யாருக்கு திருமணம் நடந்தது அவருடைய மனைவின்னு வருது இதை மாம் புகாரி தலைப்பாவே என்ன செய்யறாரு போடுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஒரு பெண் தனக்கு அதாவது நெருக்கமான தன்னை அதாவது குடும்பத்துடைய அவர்கள் வருகிற நேரத்தில் அல்லது அறிந்தவர்கள் வருகிற நேரத்தில் அவர்களாகவே பணிவிடை செய்வது கூட மார்க்கத்தில் என்ன செய்யல தடை செய்யப்படல எந்த ஒழுக்கத்தோடு மார்க்காடையோடு மார்க்காடை என்றது அவங்க மறைச்சி வணங்கிட்டா தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்த்து சாதாரணமான நிலையில் அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்வது தவிர்க்கப்படவில்லை எனவே நம்ம வீடுகளில் யாரும் இதை ஒரு ஒரு அதாவது இனி இல்லை என்ற அளவுக்கு ஒரு இருக்கமான சட்டமாக இஸ்லாம் சொன்னதாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது இஸ்லாம் சொந்த பந்தங்களோடு சேருங்கள் என்று சொல்லி எல்லைகளை தளர்த்து விட்டதாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டுக்கு மத்தியிலான ஒரு நிலை என்ன இஸ்லாமிய ஒழுக்க ஆடைகளை பேணி அவர்களோடு என்ன தனிமையை தவிர்த்து மோசமான அல்லது எல்லையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்த்து நம்ம சாதாரணமாக உறவாடி பழகுவதில் மார்க்கம் என்ன செய்யலை தடை செய்யவில்லை இப்படியும் அஜ்னபி மகரமி என்ன செய்யலாம் பேணலாம் இதே சட்டம் எல்லாருக்கும் எப்படி ஆகாது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வெளியே அது வேறு அறியாதவர்கள் அறியாதவர்களுக்கும் அறிஞ்சவங்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசம் காட்டுவோம் அப்படியா இல்லையா அறியாதவர்களுக்கும் அறிஞ்சவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு வித்தியாசம் காட்டுவோம் அந்த வித்தியாசத்தை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்காமலாம் இல்லை இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது அங்கீகரித்திருக்கிறது அந்த அங்கீகரிப்பு ரசூல் செல்லலா உலக வாழ்க்கை நிறைய பார்க்குறோம் மனசில் இதெல்லாம் இருக்கிற டைமில் உமு சலைமில் வீட்டுக்கு யார் போவாங்க ரசூசல் அரசில் போவாங்க அங்கே உறங்குவார்கள் அங்கே சாப்பிடுவாங்க அங்கே தொழுவாங்கன்னு அர்த்தம் என்ன ரசூசல் அரசு தடையாக இருந்தால் முன்மாதிரி ஆகிற ரசூசலாம் செய்ய மாட்டாங்க அரசுலாம் இருப்பாங்க மகரமானவரால் இருக்கிறாரு ஆனால் ரசூல் சல்லா அரசு அதிகமாக அந்த வீட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க போவாங்கன்ற செய்தியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே இந்த எல்லைகளை கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் நடப்போமாக இருந்தால் அப்படி உறவுகளை பேணுவதில் மார்க்கத்தில் என்ன எந்த விதமான தடையும் என்ன இல்லை ஒரு பத்து மாதாவுடைய காலத்தில் உம்ராவுக்கு சென்றால் பெண்களுக்கு ஆகமானதாக உள்ள காரியங்கள் சாய் செய்யலாம் வேறு என்ன செய்யலாம் முடிவெட்டணுமா என்று கேட்கணும் அதாவது ஒரு பெண் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் முதலாம் மாதாவுடைய காலத்தில் உம்ராவ் போகக்கூடாது உம்ராவுடைய வேலை என்ன செய்யக்கூடாது உம்ராவுடைய நீயத்தில் போகக்கூடாது அவங்க எதுக்கு போகலாம் தொலை போகலாம் சாரி அதாவது ஹரத்துக்குள்ளே போகலாம் அங்கிருந்து குரான் ஓத போகலாம் மற்ற மற்ற விஷயங்களுக்கு போகலாம் அதில் தடை இல்லை அவங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டது என்ன பெண் மாதாவிடா பெண்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டது என்ன ஒன்று வந்து என்ன அதாவது தொழுகை தடை நோன்பு தடை தவாஃபு தடை கணவன்மனை உறவு என்ன தடை இந்த உடல் உறவு தடை இந்த நாளை தவிர மற்ற எதுவும் தடுக்கப்பட்டதாக ஹதீஸ்கள் என்ன செய்யலை நாங்கள் பார்க்க முடியவில்லை எனவே அந்த பெண் அந்த பள்ளிக்கு போவதோ அங்கே இருந்த ஒரு குரானை ஓதிக்கொள்வதோ அவைகள் தடை செய்யப்பட்டதில்லை ஆனால் உம்ரா நீயத்தில் போவதில் என்ன பெண் மாதாவிடைய அனுசியானா அவங்களுக்கு உம்ரா என்ன செய்ய முடியாது சைய மட்டும் தனியாக செய்யலாம்ன்றது இல்லை சைய மட்டும் தனியே செய்யலாம் என்பது இல்லை என்பது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லது அந்த பெண்மணி என்ன செய்யலாம் அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு பெண்மணி மாதாவிடாய் போறாங்கன்னா அந்த காலம் முடியும் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி வர முடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அந்த ஹராம் நியத்தோடையே இருந்து அது முடிந்த பின்னால் உம்ரா செய்து விட்டு என்ன செய்யலாம் வரலாம் அதே நேரம் ஹெராம் அணிந்த பின்னால எதுவும் கேட்டுக்கிறாங்க ஹெராம் அணிந்த பின்னால அவங்களுக்கு மாதாவிடை ஏற்பட்டு விட்டால் கட்டாயம் அடுத்த முறை வந்து உம்ரா செய்யணும் என்ற எந்த கடமையும் என்ன இல்லை அவர்களால் உம்ரா செய்ய முடியாது விட்டால் உரிய நாட்கள்ல திருப்பி வரும்னு சொன்னால் அவர்கள் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை அதாவது நம்ம சை செய்யறோம் தானே சை செய்கின்ற நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து உ
இந்த இடைவெளி எப்படி புரிஞ்சுக்கல கூடாண்ட கையை கழுவிட்டு புறவை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் எல்லா பேச்சஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வரவருக்கு புறவை வந்து தலையை மசூல் செஞ்சானா இது என்ன இது பிள்ளை இதுதான் நான் அந்த இடைவெளி நீங்கள் புரிஞ்சு ஒரு மனிதர் ஓடுறாருண்டா ஓடுகிற நேரத்தில் அந்த முவாலா திரிக்கணும் அந்த முவாலாத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அந்த முவாலாத் கட் பண்ணுற அமைப்பில் என்ன செய்யக்கூடாது நடக்கக்கூடாது அதுக்கு நியாயமான காரணங்கள் இருந்தால் ஓகே நியாயமான காரணங்கள் என்ன குழந்தை அளவு மற்ற மற்ற விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு காரணமாக நிற்க அல்லது அவரால் அதுக்கு எங்களை ஓட முடியல மூச்சு என்ன செய்து இறக்கி நின்று கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் தான் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஓடலாமண்ணா மார்க் கருதி எந்த தடையும் என்ன இல்லை அது அல்லாமல் சும்மா கொஞ்சம் வேறு விஷயங்கள் கொஞ்சம் பாப்பம் பண்ணி உட்காந்தேன்னு ஃபோன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேலை செய்வங்களாக இருந்தால் சில பொழுதுகள் சாய் பாத்திலாகவும் என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் காரணம் முவாலா தென்கின்ற பகுதி மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அல்லாஹு வாழம் அடுத்ததாக ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு கேள்வி எப்படி நம்ம எங்களோட தொடர்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கடைசியாக அது என்ன விளங்கல காதியானியா கதியாணி தானா ஆ சரி காதியானிகளோட நீங்கள் தொடர்பை நாங்கள் எப்படி அதாவது இந்த நிர்வகித்துக் கொள்வது அப்படின்னு நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதாவது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற நேரத்தில் இன்றைக்கு நம்ம மிகவும் கவனம் எடுக்க வேண்டியவர்கள் காதியானி பிரிவினர் மிக முக்கியமானவர்கள் மற்றவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அது அக்கீதா ரீதியாக நம்ம ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயம் படிக்கிறோம் ஆனால் எங்களோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யாரு காதியானிகள் அதனால் அவர்கள் அது உறவு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அதுதான் வாசல் அதுதான் இங்கே உள்ளவர்களை காவு கொள்வதுக்கான ஒரு வாசல் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் நம்ம இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை குறிப்பாக இந்தியா இலங்கை பாகிஸ்தான் போன்ற இடங்களில் வந்து காதியானிகளுக்கு எதிரான அந்த நடவடிக்கையை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுக்கிறோம் அவருடைய கடைகள் என்ன செய்யக்கூடாது பொருட்கள் வாங்கக்கூடாது அவர்களோட திருமண திருமண உறவு வைக்கக்கூடாது இன்னும் இன்னும் எத்தனையோ பொருளாதார தொடர்புகள் வைக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இது கட்டாயம் தொடர்ந்து இறுக்கமாக பேணப்பட வேண்டிய விஷயம் இறுதி நபித்துவத்தை மறுத்து அவர்களோடு கட்டாயம் இறுக்கமாக பேணப்பட வேண்டிய விஷயம் காரணம் சில அமைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அவர்களுடைய வழிதவருக்கு பின்னால இஹ்லாஸ் இருக்கலாம் அறியாமை ஆனால் இஹ்லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த காதியானிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இஹ்லாசின்மை தான் அதிகம் காதியானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இஹ்லாசின்மை அதிகம் என்பது நீங்க சிம்பிளாக அவர்களோட விஷயத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமாட்டாங்க ஒரு கலந்துரையாடுக்கு வரமாட்டாங்க ஒரு இருப்புக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க வரமாட்டாங்க எது வந்தாலும் சரி அதுக்கு பின்னால் அந்த மிர்சா குலாம் முகமது அல் காதியானி என்றவரை கடவுளாக்காத குறையாக என்ன செய்வார்கள் அதில் பேசுவார்கள் இதுதான் அவருடைய நடைமுறையாக இருந்துச்சு இந்த பெரும் வளர்ச்சி அவருடைய பெரும் வளர்ச்சியை தடுத்ததெல்லாம் இந்த சமூக கட்டுப்பாடு தான் இந்த சமூக பகிஷ்காரம் தான் அவருடைய பெரும் வளர்ச்சி என்ன செய்யுது தடுத்ததை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் அவர்களோடு இந்த விஷயத்தை நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் எனக்கு தெரிஞ்ச சில சகோருடைய குடும்பத்திலே அவங்க இருக்கிறாங்க மைனி மச்சான் மலைட்டா இப்படியானவர்கள் சிலர் காதியானிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ இவர்களோடு எப்படி மெயின்டைன் அவர் வீட்டுக்கு வந்தால் அவர் வராதன் கதவை மூட இயலாது மலைட்டா அதே போல என்ன பேசித்தான் அவர் அந்த மாதிரி செய்ய இல்லாது இந்த மாதிரி நபர்களோடு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் உறவுக்காரர்களுக்கும் உறவுக்கார் அல்லாதவர்களுக்கும் நிச்சயமாக வேறுபாடு உண்டு ரசூல்லா இசல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அபூத் அலிபை அடக்கிறதுக்கு ரசூல்லா அங்கே போகல அபூத் அலி வந்து அலிவெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதாவது இன்னும் அம்மா கஷேக் அப்தால் ஹதுமாத் உங்கள் வழிகட்டு போன தன் பெரிய தந்தை மரணித்து விட்டார்ன்றாங்க ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கிட்ட அவர் தந்தையை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா இசல்லா அலி வசல்லாம் சொல்கிறாங்க வாரிஹி அவரை நீங்கள் அடக்கி விடுங்கள் வலா தொகுதி தான் செய்ய ஹத்தா தல்கானி நீங்கள் என்ன சந்திக்கும் வரைக்கும் எதையும் நீங்கள் செஞ்சிடுவான என்ன இவன் சந்திங்கன்றாங்க அப்படின்னா என்ன ரசூல்லாங்க போகல அடக்க ஆனால் அலி வெல்லாங்களும் செய்கிறாங்க போக சொல்கிறாங்கன்னா அது உறவுக்கென்று ஒரு வலிமையை செய்யுது அரசு மகன் தாய் உறவு உண்டு அதுக்கு ஒரு வலிமை இருக்குது அந்த விஷயங்களை பேணிக்கொள்வதில் தடை இல்லை உதாரணமாக வீட்டுக்கு வராரு அவருக்கு என்ன அவரை கவனிக்க தவணும் வீட்டுக்கு வந்தால் இவைகளை பேணிக்கொள்வதில் தடை இல்லை ஆனால் எதை நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அந்த உறவுக்காரராக இருக்கக்கூடியவர்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதில்ல திருமண உறவு நடந்து கொள்வதில்ல அவர்களை சமூக உறவாக என்ன மாற்றுவதில் அவரை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைப்பதில் அவரை பரிந்துரைப்பதில் இந்த விஷயங்கள் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சுருக்கமாக இந்த நேரத்தில் இதுதான் என்ன செய்யலாம் நமக்கு சொல்ல முடிந்த செய்தி அடுத்தது மூலம் <laughs> பத்தாயிரம் ரியால் போகுது உம்ரா உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் ரியால் போகுது நம்ம உள்ள ஐயாயிரம் ரியால்
எட்டு லட்சம் கடனை கொடுத்தா ஜகாத்து கடமைன்றத பகுதி என்ன செஞ்சிருது அங்கே எல்லாம் போயிருது என்றா நீங்கள் ஜகாத்தை கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை என்ன செய்யணும் அப்படி எடுத்து எட்டு லட்சத்தை எடுத்து கடனை கொடுத்துடணும் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒரு கோடி கடன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு விளக்கப்படுத்துற ஒரு கோடி கடன் இருக்குது உம்ராக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரியால் உம்ராவுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரியால் கடன் இருப்பவர் உம்ரா செய்யலாமா கடன் தான் உம்ரா செய்ய கூடாது அப்போ கடனே கொடுக்க மாட்டான் விளங்கிட்டா உம்ராவும் செய்ய மாட்டான் கடனே கொடுக்க மாட்டான் உம்ராவும் செய்ய மாட்டான் அப்போ எந்த கடன் அப்படி என்றால் நீங்கள் தவிர்த்தால் அந்த கடனை அடைப்பீர்களாக இருந்தால் அந்த கடன் இருந்தால் நீங்கள் உம்ரா செய்யக்கூடாது ஹஜ்ஜன் செய்யக்கூடாது சகாதம் கொடுக்கக்கூடாது அது அதோட பாட்டில் இருக்க போது இது போகிற மாதிரி என்ன செய்யும் போயிட்டு இருக்கும் அதில் ஒன்றே சிலர் இருக்கிறாங்க உதாரணமாக ரெண்டு லட்சம் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கிறாங்க மூணு லட்சம் இருந்தால் ஹஜ்ஜு மூணு லட்சம் இருந்தால் ஹஜ் இப்போ நீங்கள் பார்க்க அது சாரி ஒரு லட்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு இவரோட கையில் வந்து என்ன ஒரு ஐம்பதனாயிரம் இருக்குது ஐம்பதனாயிரத்தில் ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது ஹஜ்ஜு உம்ரா சக்காத்த வைங்களே ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐம்பதனாயிரத்தை தரேன் புறவு அதெல்லாம் சரி வர ஒரு ஒரு லட்சம் தாரண்டா தா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறானா இந்த நீ என்ன செய்யலாம் இப்போ ஹஜ்ஜுக்கு போனால் போகலாம் உம்ராவுக்கு போறனா போகலாம் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தவிர இதை சேர்த்து நீ அடுத்ததும் சேர்த்து கொடுக்க போறி என்று இருந்தாலே தவிர எனவே கடன் அடைத்தல் என்பது இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் இருந்தால் அதை நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படி ஒன்று இல்லைன்னா சும்மா கடன் அழி சக்காத்து கொடுக்க தெரியும் சொல்லிடக்கூடாது நல்லா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் சக்காத்து கடமை ஆயிரும் பத்து பேர் கடன் வாங்கிடும் முடிஞ்சது விளையிட்டா கடன் வாங்கிட்டா என்ன சக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் ரெண்டு பேர் நூறு ரூபா கடன் வாங்கினா போதுமே கடன் ஆளி சக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அது அப்படி சொல்லலை இஸ்லாம் எங்கேயும் கடனாளி அதன் ஊடாக கடனை அடைப்பாராக இருந்தால் முதல் விஷயம் ஹூக்கு கொல்லிபாத் அடியார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன செய்யணும் முடியணும் என்பது அந்த அடிப்படையில் தான் அதை என்ன செஞ்சது சொல்லப்பட்டது அடுத்தவர் பணத்தில் உம்ரா ஹஜ் செய்யலாமா அடுத்தவர் பணத்தில் உம்ரா ஹஜ்ஜி செய்யலாமா இந்த கடனை கொடுக்காம போனால் அடுத்தவர் பணம் தான் அது வணங்கிட்டா கடனை வந்து கையில் இருக்குது கொடுத்து கொடுக்காம நம்ம போனோம்னா அடுத்தவர் பணத்தில் கூட வந்து எனக்கு ஹஜ் செஞ்சுட்டு வர மாதிரி இந்த கேள்வி என்ன ஒருத்தர் தாராரு உங்களுக்கு ஹஜ் தபர்றோம் நீங்கள் வந்து இதனால் ஹஜ்ஜு செய்ய இதால் என்ன செய்ய உம்ரா செய்யுங்கன்னு தாராரு இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் மார்க்க ரீதியாக தடை இல்லை ஆனால் உங்களோட கடமையான ஹஜ்ஜி நிறைவேறுமா இல்லை அண்டா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு கடமையான ஹஜ்ஜன் என்ன இப்போ நீங்கள் பணக்கார ஆகிட்டோம் நல்ல வசதி வந்து ஹஜ்ஜி போக வேண்டிய ஒரு நிலமை வருது அந்த ஹஜ்ஜி இதில் என்ன செய்யாது நிறைவேறாது நீங்கள் கட்டாயம் திருப்பி இன்னொரு முறை என்ன செய்யணும் ஹஜ்ஜி செய்ய வேண்டிய இதுதான் நீங்கள் பிரதானமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஏன் நிமனிஸ்தா இலகி சபீலா என்ற விஷயம் வந்து இன்னொருவர் கொடுத்து சேரத்தை குறிக்கலை அவருடைய சொந்த முயற்சி என்ன செய்யுது குறிக்குது அவருடைய அதாவது அவருடைய வசதி அவருடைய முயற்சி அவருடைய பயணம் அதை குறிக்குது அது இன்னொருத்தர் வந்து எல்லாத்தையும் லேசாக்கி உங்களை அனுப்பிக்கிறாங்க நீங்கள் ஹஜ்ஜி செஞ்சு முடிச்சு உங்களுக்கான கூலி உண்டு நன்மை உண்டு அது இன்னும் உதாரணமாக சொல்கிறதாக இருந்தால் பத்து வயசு பிள்ளை உமா என்ன செய்கிறார் கூட்டிகிட்டு போய் ஹஜ்ஜி செய்கிறார் இவர் நல்ல பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசு நல்லா பணக்காரன் ஆயிட்டார் இவர் கட்டினா வேறு ஹஜ்ஜ் என்ன செய்யணும் சொன்னால் உமா தான் அஞ்சு வயசுலேயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் திருப்பி எனக்கு ஹஜ்ஜன் என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அது வந்து அவருக்கு சுண்ணத்தான அமைப்பில் என்ன இருந்த ஹஜ் அவருடைய கூலி பெற்றோருக்குரிய கூலி என்ற சொல்சல் ஆலோசனை சொன்னாங்க எனவே திருப்பி உங்களுக்கு வசதி என்று வருகிற நேரத்தில் அது உங்களுக்கு கடமையாக என்ன செய்து மாறும் மற்றபடி இன்னொரு ஒரு தருகின்ற இதில் என்ன செய்யலாம் ஹஜ் உம்ரா செய்வதில் தடை இல்லை அதே நேரம் சொந்த பணத்தில் ஹஜ்ஜி செய்ய உம்ரா செய்ய வாய்ப்பு இருந்து மற்றவர் தர பணத்தில் போகக்கூடாது சொந்த பணத்தில் ஹஜ்ஜி போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஓ யாரா ஒருத்தர் ஹஜ்ஜி பத்து பேர் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம்னா அவனோட நோக்கம் என்ன வசதி இல்லாமனு கொடுக்குறது இவர் ஒரு லிஸ்ட்டில் ஒரு ஆளாக சேர்ந்து என்ன நம்ம அப்பா அலமதுல்லா கடமையை நிறைவேற்றாச்சு சல்லையும் பாதுகாத்தாச்சு பணத்தையும் பாதுகாத்தாச்சு என்னது இந்த மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது ஆகிடக்கூடாது அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் ஹைர் அடுத்தது வட்டி இல்லாமல் அடைமானம் வைத்த நகைக்கு ஜக்காத் உண்டா வட்டி இல்லாமல் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் அடமானம் வச்சுட்டாச்சு வச்சு நம்ம ஒரு பயன்பட்டுட்டோம் இதுக்கு ஜக்காத் உண்டான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக ஜக்காத்து அதுக்கு உண்டு அது உங்கள பொருள் தான் அதுக்கு தான் அடமான வச்சுக்கிறீங்க விளங்கிட்டா அதில் ஜக்காத் உண்டு அதில் சந்தேகம் கிடையாது கட்டாயம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் மீட்டலாமா மீட்ட முடியாத அந்த டைமில் உங்களுக்கு கொடுக்க இயலாது இது ரெண்டாவது பிரச்சனை உதாரணமாக ஒரு இருபது பவுன் நகையை என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க அடமான வச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லோரும் ரெண்டாவது பிரச்சனை தான் ஃபஸ்ட் பிரச்சனையாக யோசிப்பாங்க முதல்
மூணு வருடம் அடைமானம் இருந்தது மூணு வருடம் யார பொருள் அது இந்த நபரோடு அவருக்கு அனுபவிக்க முடியாம போற வேலையை யார் செஞ்சது அவரே செஞ்சு கண்டது விளங்கிட்டா அவரே செஞ்சு அவரே போட்டு கண்டது இது இன்னொரு சேவிங்ல போடுவாங்களா இப்போ உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் உங்கள் கையில் தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு என்ன பணத்தை எடுத்து அப்படியே திருப்பி நீ எடுக்கவே இல்லான்னு போட்டுருவாங்க இதுக்கு நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் ஜகாத்து கொடுத்தே ஆகும் லொக் பண்ணிக்கிறது யார் நீங்கள் தான் வாங்கிட்டா அதை வட்டி வருதா இல்லையா நீங்கள் தான் அதை என்ன செஞ்சீங்க இருக்க இருக்கி விட்டீங்க எனவே அதுக்குரிய ஜகாத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ரைட் அடுத்தது ஜமாத்து இரவு தொழுகை தொழுது விட்டு பிறகு வீட்டில் கடைசி இரவில் அதாவது இரவுல பதினோரு ரகா தொழுதாச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டோம் தூங்கி எழும்புறோம் பதினோரு ரகாத்துக்கு மேலே ரசூல் நான் தொழலேன்னு சொல்கிறோம் இப்போ தான் தூங்கி எழும்பிட்டோம் இப்போ என்ன செய்யறது அதான் கேள்வி இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல் சல்லாவில் சுண்ணாலே ஏதாவது இருக்கியான்னு நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தா ரசூலுல்லா இசல்லா அலுசலம் அவர்கள் வித்திற்கு பின்னால் இரண்டு ரகா தொழுதிக்கிறான் வித்திற்கு பின்னால இரண்டு காத்துக்கள் தொழுதாக இப்படி குசைமா போன்ற கிரந்தங்கள் என்ன செய்து வருது அப்ப இந்த இரண்டரை காத் ஒன்றில் தகைத்துள் மசிதா பள்ளியில தொழுதிருக்கலாம் அல்லது வீட்டில் ரசூல் சலா அலுசலாம் உதவுடைய சுண்ணத்தாக என்ன செஞ்சிருக்கலாம் தொழுதிருக்கலாம் அல்லது பிரத்யேகமாக வித்திற்கு பின்னால் ஒருத்தர் எலும்பினார்கள் அவருக்குரிய சுண்ணத்தாக வழிகாட்டுதலாக ரசூலாக என்ன செஞ்சிருக்கலாம் செய்திருக்கலாம் அல்லாஹு ஆலம் அப்ப இந்த ரெண்டு காத்து என்ன செய்யலாம் நம்ம தொழுது கொள்ளலாம் அதை நம்ம நீட்டமாக அழகாக என்ன செய்யலாம் தாராளமாக தொழுது கொள்ளலாம் ஆனா திரும்பி வித்திரு தொழக்கூடாது ஏன்னா ரசூல்லாம் சொன்னாங்களா வித்திரானி ஃபீல் ஆயிடும் ஒரு இரவுல ரெண்டு வித்திரில் என்னங்க ஒரு இரவில் இரண்டு வித்திரு கிடையாது என்று ரசூலுல்லா இசல் அல்லா அலுவலம் சொன்னார் என்று செய்தி வருது எனவே திருப்பி வித்திர என்ன செய்யக்கூடாது தொல கூடாது அடுத்ததாக ஜம்மு கஷ்டர் சம்பந்தமான கேள்வி என்னன்னா அந்த கேள்வி விளங்கப்படுத்தி அதில் எனக்கு எதிர விளங்கல அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் முதலாவது பிரதானமான கேள்வி அதுதான் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி ஒன்று என்ன செய்கிறோம் நடத்துகிறோம் நடத்துகிற டைமில் இஷாவுக்கு அதான் சொல்லுது இப்போ இது பள்ளியில் என்ன நம்ம டைமுக்கு நான் தொழுதுருவோம் வேற ஒரு பெரிய திடல் வேற எங்கேயும் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அதான் சொல்லுது அதான் சொன்னால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் லேட்டாக தொழுதுக்கணும் பத்து மணி இந்த நிகழ்ச்சி முடியும் வரைக்கும் காத்திருக்கவும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் இப்படி சொல்கிற நேரத்தில் சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மார்க்க நிகழ்ச்சியில் தொழுங்க தொழுங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதில் பார்த்து தொழுகை என்ன செய்கிறீங்க பிற்படுத்துறீங்களே என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ இதில் மிஸ் அதாவது இஷா தொழுகை இது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சுபகுக்கு பயன் நடக்குது உதாரணமாக சுபகை நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பிந்தி தொழுதுகொள்ளணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சுப பிந்தினா தொழுகை இல்லைன்னு என்னது ஆகிரும் என்று நம்ம சொல்லலாம் சில இஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூலுல்லா இசல்லா அலுசலம் ஒரு முறை பிந்தி வாராங்க மக்கள் எல்லாம் தூங்கி பெண்கள் எல்லாம் தூங்கி சிறுவர்கள் எல்லாம் தூங்கின பிறகு ரசூலாங்க வாராங்க வந்துட்டு சொல்கிறாங்க என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் இல்லைன்னா இதுதான் நல்ல சிறந்த நேரம் தொழுகிறதுக்கு நாங்க சிறந்த நேரம் எது நல்ல ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு இஷா தொழுகிறது தான் என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் இல்லை என்றால் சிறந்த நேரம் அப்படி என்று ரசூலுல்லா இசல்லா அலுசலம் சொன்னாங்க என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் என்று ரசூலாம் சொல்கிறாங்க ஏன் நம்ம வந்து போய் ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கு தொழுகிறோம்னு சொன்னால் அது வந்து சைத்தா அப்போ ஃபுல் போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டைம் அப்போ அதனால் பெரிய பாரா அதை என் உமத்துக்கு கஷ்டம் என்பதனால நான் இந்த டைமில் தொலை வரலைன்னாங்க அப்போ ரசூலாங்க இதில் ஒரு வழிகாட்டுறாங்கன்னா இஷாவை ஜமாத்து கிடைக்கும் என்றால் பிற்படுத்துவது சிறந்தது என்று சொல்கிறாங்க இதில் தனியாக இல்லை ஜமாத் ஒன்று கிடைக்குமாக இருந்தால் பிற்படுத்துவது சிறந்தது என்று ரசூலாங்க சொல்கிறாங்க எனவே பெரிய பெருந்திரனான மக்கள் இருக்கிற டைமில் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் என்ன செய்கிறோம் நம்ம இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம எல்லாரும் அந்த நேரத்தில் ஒம்பது பத்து மணிக்கு நம்ம தொழுவோம் என்று இருந்தால் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் பிற்படுத்தலாம் அதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் நம்ம முற்படுத்துகிற சப்ஜெக்ட் செல்ல இருக்குது மகரிபோட இஷாவை என்ன செய்யறது முற்படுத்தி நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கும் பிரயாணிகள்லாம் சேர்ந்து தொழுங்கன்னு சொல்றது இப்போ அந்த பிரயாணி ரெண்டு விஷயத்த என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ளணும் நீங்கள் அதே ப்ரோக்ராமில் இருக்க போறீங்க அதே இஷாவில் கலந்து கொள்ள போறீங்க எல்லாரும் இருக்கிற டைமில் தான் நீங்கள் இருக்க போறீங்க அங்கே தான் சாப்பிட போறீங்கன்னா நீங்கள் ஜம்மு செய்யக்கூடாது அதான் உட்காந்து எல்லா வேலையும் அங்கே தானே செய்ய போறீங்க நீங்கள் ஜம்மு செய்யக்கூடாது ஜம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நியாயமான ரீசன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஜம்மு செய்யணும் அது ஊரில் இருந்தாலும் ஜம்மு செய்யலாம் பிரயாணத்தில் ஜம்மு செய்யலாம் நியாயமான காரணம் ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் ஜம்மு செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் ஜம்மு செய்யக்கூடாது அப்போ அதே அதே இடத்துல நம்ம இருக்க போகிறோம் அதே பயணம் கேட்க போகிறோம் எங்கேயும் நம்ம போகலை என்றால் நம்ம உரிய நேரத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யணும் அங்கே தொழணுமே தவிர அங்கே கசராக ஜம்மாக என்ன செய்
கவர் பண்ணி இப்படி என்ன செய்கிறாங்க போட்டு போகிறாங்க இதுக்கு மார்க்க ரீதியான எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லை பெண்கள் ஹராமுடைய நிலையில் முகத்தை மறைக்கக்கூடாது என்றது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லமோடைய செய்தி அதை இந்த அமைப்பில் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அடிப்படையில் அவங்க புரிஞ்சு கொள்கிறாங்களோ தெரியல ஆனால் செய்தி லாத் இந்திக்காப ரசூலுல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் தடுத்து வந்திருக்கிது அதனால் பெண்கள் அதாவது ஹராமுடைய நிலையில் முகத்தை மறைக்கக்கூடாது அவர்கள் அதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் விருப்பம் இல்லாத போதும் அதாவது ரெண்டு கேள்வி பெண்கள் சம்பந்தமான ரெண்டு நல்ல கேள்வி அதாவது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இதா காலத்தில் அவர்கள் பெண்கள் அதை கணவன் இறந்துட்டாங்க இதா காலம் நாலு மாதம் பத்து நாள் இருக்கணும் அப்போ அந்த நாலு மாதம் பத்து நாளும் அவர்கள் அடைய உள்ளுக்கு என்ன அடைஞ்சே தான் இருக்க வேண்டுமா அப்படின்றது கேட்குறாள் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த சட் அந்த சட்டத்தை அல்லாஹ் ஒரு புலாலும் இந்த சட்டத்தை என்ன செய்கிறான் போடுறான் நம்ம குர்வானில் சொன்னாலும் பார்க்குறோம் இந்த சட்டம் பெண்களுக்கு அடக்க முறைக்கு வந்ததா இல்லையாண்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கும் ஒரு பெண்மணி வாரா அல்லாவின் தூதர் அவங்க வந்து கணவன் மரணிச்சு அடுத்த நாளே புள்ள பிறந்துச்சு கணவன் மடிச்சு அடுத்த நாளே கணவன் மரணித்து அடுத்த நாளே புள்ள பிறந்தாச்சு ஒரு ச ஒரு நபித்தோழர் சொல்கிறார் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ அழகுபடுத்திக்கலாம் அவங்களே இந்த நாலு மாதம் பத்து நாள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இருக்கணுமே அப்படின்றாங்க ரசூல்லா அவங்கள்ட்ட வாராங்க அவங்க ரசூல் சல்லா அவ்வளோ சொல்லலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செஞ்சது சரியானது பிள்ளை பிறந்துட்டேன்னு சொன்னால் நாலு மாதம் பத்து நாள் எதுவுமே என்னது உங்களுக்கு இல்லை அந்த நிமிஷத்தோடு அது சரி என்றான் அடக்குமுறை நோக்கமாக இருந்தால் அடக்குமுறை நோக்கமாக இருந்தால் ஆ நீ நாலு மாதம் பத்து நாள் உட்கார்ந்தே ஆகலை பிள்ளை பெற்றதோ இல்லையோன்னு சொல்லியிருக்கணும் அதை அந்த செய்தியில் என்ன செய்யலை நடக்கலை பிள்ளை பிறந்த உடனேயே நாலு மாதம் பத்து நாள் எல்லாம் போச்சு இப்போ நாலு மாதம் பத்து நாள் என்ற சட்டத்தை இஸ்லாம் எதுக்கு வைக்கிது என்று சொன்னால் நாலு மாதம் பத்து நாள் என்ற சட்டத்தை பிள்ளை என்ற வயிற்றுல இல்லை விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு அந்த நாலு மாதம் பத்து நாள் இருக்குது பிள்ளை அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு மாதத்துலேயோ பத்து நாள்லேயோ பதினஞ்சு நாள்லேயோ பிள்ளை பிறந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த சட்டம் என்ன இல்லாமல் போகிறத வச்சு இதில் மசலாக தோறும் அளவு தான் இருக்கின்றத நம்ம புரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது உண்டு இரண்டாவது என்ன சொன்னால் ஒரு பெண் உழைப்பதற்கு போகணும் அவங்களுக்கு வேறு வருமான வழி என்ன இல்லை என்று சொன்னால் தாராளமாக அவங்க என்ன செய்யலாம் உழைக்கிறதுக்கு போகலாம் அது இஸ்லாம் அதை என்ன செய்யுது சொல்லுது அப்போ அடக்குமுறை நோக்கமாக தான் என்ன செய்யணும் நீ உழைச்சாலும் சரி பொழைச்சாலும் சரி இங்கே தான் என்ன செய்யணும் உட்காரணம் வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் அப்படி இஸ்லாம் என்ன செய்யலை சொல்லலை உழைப்புக்காக என்ன செய்யலாம் போகலாம் அதே போல் கதியற்றவர்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா இதனால தான் சொல்கிறாங்க எனக்கு கணவன் அட்டவர்கள் அதாவது விதவைகள் இவர்களுக்காக யாரெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறார்களோ உழைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கூலி உண்டு என்று ரசூலுல்லா இஸ்லா அல்லா வல்லாம் என்ன செய்தார்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் எனவே இஸ்லாம் வந்து அடக்குமுறைக்காக செய்தால் இந்த வழிகள்லாம் என்ன நம்ம சொன்ன உதாரணங்கள் எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும் பிழை என்று ஆகிவிடும் அதே நேரம் இந்த நாலு மாதம் பத்து நாள் என்பது இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க செய்யக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது விஷயம் திருமணம் முடிக்கக்கூடாது பிரதானமான விஷயம் இதாண்டா என்ன என்றது என்னத்தது திருமணம் முடிக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் முதலாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் என்ன திருமணம் முடிக்கக்கூடாது என்றதை எண்ணுவதுதான் இதா இதான்றது அதுதான் அந்த நாளை எண்ணுவது இது முதல் இரண்டாவது என்ன திருமணம் முடிக்கக்கூடாதுண்டா திருமணம் முடிக்கிறத தூண்டமைப்பிலான அலங்கார ஆடைகள் என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது அது மாதிரியான நகைகள் என்ன செய்யக்கூடாது அதான் அலங்காரத்துக்கான விஷயங்களை போடக்கூடாது இதுதான் சட்டமே தவிர வேறு என்ன சட்டம் இருக்குது மற்றதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்படுத்திக்கின்றது எது ஒரே ரூமில் வைக்கிறது ஊற்றில் உள்ள ஆண்டைக்கு இன்றைக்கு பேசிக்கின்ற வேணாலும் பேசுகிறாங்க இல்லாண்டி விளங்கிட்டா அது பேசக்கூடாது ஆம்பளையே போகக்கூடாது இருட்டறையில் வைக்கிறது வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டு வைக்கிறது இது விஷயங்கள் இஸ்லாத்துக்கு அதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் என்ன இல்லை அஜினபி மகரபி சட்டம் எப்பயும் பேணணும் அப்பயும் பேணணும் அஜினபி மகரபி சட்டம் எப்பயும் பேணணும் அதே சட்டத்தை அங்கே என்ன செய்யணும் பேண வேண்டும் எனவே இதில் அடக்குமுறை என்ற பகுதி எதுவுமே இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொன்னால் கணவன் அழைத்தால் மனைவி போக வேண்டும் இது வந்து அடக்குமுறையான்னு கேட்டேன் இது வந்து அடக்குமுறையெல்லாம் இல்லை அந்த கணவனை தொடர்ந்து பாதுகாக்கணும் இதுதான் வழி முதலாவது புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த விஷயத்த ஒரு பெண்ணுடைய இடத்துலேருந்து நீங்கள் எடுங்க எப்படி ஒரு பெண்ணுடைய இடத்துலேருந்து இந்த பெண் வந்து இந்த கணவன் காலாகாலத்துக்கு என்னோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாவா எக்கேடு கேட்டு போனால் பரவாயில்ல நினைக்கிறவான்னு கேட்டால் எந்த பெண்ணும் அப்படி இல்லை ஊத்து ஒழுக்கமான எந்த
பெண்கள் அந்த உணர்வு எடுக்கிறாங்க ஏன் அடுத்த மனைவிய ரசூல் செல்லல்லா ஹோலி வசல்லாம் அவர்கள் இரவுல போயிடுவாங்களோட ஆயிசாரம் கோச்சுக்கல இல்லையா சண்டை பிடிக்க இல்லையா இது பெண்களுடைய அந்த உரிமை உணர்வு இந்த உரிமை உணர்வை ஒரு பெண் தக்க வைத்துக் கொள்ள சிறந்த வழியே என்ன தெரியுமா கணவன் அழைக்கிற நேரத்தில் அதாவது தேவைக்காக கணவன் அழைக்கிற நேரத்தில் அந்த பெண் பதில் சொல்வது என்பதுதான் ஆனால் இதுல இப்படி கேட்கலாம் ஒரு பெண் நோயாயிக்கிறார் ஒரு பெண் நோயாளி ஆகிக்கிறார் ஒரு பெண் உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கிறார் அதாவது நோய் இல்ல அசோர்வா இருக்கிறார் அல்லது ஒரு பெண் பிள்ளைகளோடு மற்ற மற்ற வேலைகள் அப்படி ஈடுபட்டு அவங்களால அதாவது எந்த விதமான கவனம் செலுத்த முடியல இந்த நேரத்தில் ஒரு கணவன் அழைக்கிறார் என்றா கல்யாணம் பேசக்குள்ள அது யோசிச்சிருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்ட் வேறு இது அதல்ல இந்த பிரச்சனை எதோட சம்பந்தப்பட்ட தெரியுமா சீதனம் வாங்குறதோட அடிக்கிறதோட பொருளாதாரத்தோட ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையோட மார்க்கம் இல்லாத கணவனோட அதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல மனைவியுடைய உணர்வை மதிக்காம ஒரு கணவன் நடக்கிறான்னு இது எதோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அது அது இந்த சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை ஒரு கணவன் மனைவி அழைப்பதே இல்லை நீ விரும்பின டைமுக்கு வா என்று சொல்றாரு இப்ப இவர் நல்ல கணவரா இவர் நல்ல கணவர் என்று சொல்லிடுமா மத்த மத்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளோடு இதுவும் சம்பந்தப்படுது எது நீ நோயா இருந்தாலும் சரி என்ன நிலைமையா இருந்தாலும் சரி வந்து தான் ஆகணும் ஹதீஸ் சொன்ன சொன்னா அது பிள்ளை அப்படி ஹதீஸ் சொல்லவும் இல்லை இந்த மாதிரி நினைச்சால் அது அந்த கணவனை செலக்ட் பண்றதுக்குள்ள உள்ள விஷயம் மார்க்கம் உள்ள பண்புள்ள கலைமா ஹசல் பசர் அஹமது அழகா சொன்னார்கள் மார்க்கம் உள்ள கணவனை உங்கள் மகளுக்கு தேடி கொடுங்கள் அவன் பிரயோசனம் அளிக்காது விட்டாலும் தீங்கு செய்ய மாட்டானா அவன் பிரயோசனம் அளிக்காட்டி என்ன செய்ய மாட்டான் தீங்கு செய்யாம என்ன செஞ்சிருவான் வாழ்ந்துருவான் இறுதிநிலை அவன் அதா இருக்கும் எனவே இது இந்த சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மனைவி நோயா இருந்தாலும் என்ன நிலைமையாக இருந்தாலும் அப்படித்தான் வந்தாகணும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இல்லை அடுத்தது பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இன்றைய சமூக சூழல்ல இந்த ஹதீச வந்து கணவன் மாதிரி நடைமுறைப்படுத்துறதே இல்லை தொண்ணூறு வீதம் விளங்கிட்டா பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தான் அதுக்கப்புறம் இவர் ஏடிஎம் மெஷின் அவர் வந்து என்ன வீட்டு வேலைக்காரி இதுதான் எங்க லைஃப் எப்படி கணவன் ஏடிஎம் மெஷின் அவ யாரு வீட்டு வேலைக்காரி இதுதான் நடக்கு லைஃப் அவங்க வீட்டு வேலைக்காரியா வாழ்ந்துட்டீங்க அடிமைப்படுத்தோ கொடுமைப்படுத்துறதோட சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஒரு மனைவியை கணவன் அழைத்தால் கட்டாயம் போகணும் என்ற மார்க்க கடமையாக்கி இருக்கிற அந்த பெண்ணுக்கும் பாதுகாப்பு அந்த ஆணுக்கும் என்ன பாதுகாப்பு மனைவியுடைய சுக துக்கங்களை எல்லாம் கவனிக்காமல் உடல்நிலையை கவனிக்காமல் ஒரு கணவன் அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அதோட குணத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மனைவி <laughs> அவன் எப்படிப்பட்ட மக மனைவியா இருக்கணும் பார்க்கறது இல்லையா நல்ல நகையோட வாராலா இல்லையா விளங்கிட்டா அப்படி நகல் ஒரு மாதிரி வந்து சேரணும் அது மாதிரி சொத்து சுகம் இருக்குதா இல்லையா அது இருக்குதா இல்லையா இதெல்லாத்தையும் பார்த்து என்ன செய்யறது கல்யாணத்தை முடித்து வச்சிடுறது அப்புறம் மன மருமகள் முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பிட்டா நீ தான் செலக்ட் பண்ண முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புறால யார் செலக்ட் பண்றது நீ தான் செலக்ட் பண்ண கொஞ்சம் நேரம் அந்த மகனுடைய தியாகத்தில் விட்டுருந்தா கூட அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் ஒரு நல்ல மார்க்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைய சீதனம் இல்லாமல் முடிக்க போறேன்டா முடிச்சிருப்பான் அதெல்லாம் சரி வராது நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும் பெற்றோர்களுக்கு கட்டுப்படுறது கடமை என்று சொல்லி சீதனத்தை அதிதெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு முடிச்சுட்டு பத்து வருஷத்துல அவள் தான் அனுப்பி வைக்கிறா பேட்டு வாங்க இப்படி சில குடும்பங்கள் என்ன செஞ்சிருக்குது நடந்திருக்குது அப்படி எல்லா குடும்பத்திலையும் அப்படி இல்லாது விட்டாலும் இப்படியும் நடக்குதுன்றாங்க எனவே இது நான் விரிவா சொல்றதுக்கான காரணம் சட்டத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆளோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் எந்த கொடுமையும் என்ன கிடையாது ஹைர் கேட்கிறான் ஜக்காத்தில் என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன விஷயம்னு கேட்டால் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஜக்காத்து பாடம் பெரிய பாடம் இல்லை நான் ஏற்கனவே அதுக்கு பதில் சொன்னேன் அதாவது நம்மகிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கேன்னா ஒரு வருஷம் தாண்டிட்டு அதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும் திருப்பி அடுத்த வருஷம் அதே பொருள் அப்படியே இருக்குதுன்னு சொன்னால் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுத்தே ஆகணும் அதாவது நம்மகிட்ட சேமிப்பு உள்ள எந்த பொருளுக்கும் ஜக்காத்து என்ன செய்யணும் நம்ம கொடுத்தாகணும் ஜக்காத்து என்பது நம்மளுடைய இருப்புக்காக தான் ஜக்காத் அதை நம்ம செலவழிச்சுக்கு இருக்கிறோம்னா அதில் என்ன ஜக்காத்து எதுவுமே இல்லை அந்த பத்து லட்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ கட்டாயம் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு பத்து லட்சம் இருக்குது நம்ம ஜக்காத்து கொடுத்துட்டோம் அடுத்த வருஷம் அதே பத்து லட்சம் நம்ம கையில் இருக்குதுன்னா கட்டாயம் என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுத்தே ஆகணும் எப்படி 
அதாவது நம்ம வாழக்கூடிய வசதியான நம்ம வீடு அதே போல வசதியான வீடாக இருந்தாலும் சரி வாகனங்களாக இருக்கலாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வகையாக இருக்கலாம் இதுக்கு எதுக்குமே ஜக்காத்தி என்ன இல்லை இவைகளுக்கு எதுக்கும் ஜக்காத்தி இல்லை சரியா நீங்க நீங்க ஒரு கார் வச்சுக்கிறீங்க மகன் ஒரு கார் வச்சிருந்தாலும் அதுக்கு என்ன ஜக்காத்தி இல்லை ஒரு தரிசு நிலம் அதை சார்ந்த என்ன இந்த புறம்போக்கு நிலம் ஒன்று இருக்குது இந்த நிலத்துக்கு என்ன ஜக்காத்து இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஜக்காத்து இல்லை ஆனால் நீங்க சம்பாதித்து உங்கள்கிட்ட இன்கம்மாக இருக்கக்கூடிய அந்த நகைகளுக்கு அந்த பணத்துக்கு கட்டாயம் அது ஜக்காத்து உண்டு அதான் விஷயம் அதே நேரம் ரியல் எஸ்டேட் அந்த நிலம் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜக்காத்து இந்த சம்பந்தமான விரிவான விஷயங்கள் கொஞ்சம் டைம் முடிவதனால நான் என்ன செய்ய முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் வெள்ளியில சக்காத்து விளங்கிட்டா ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம்ல வெள்ளி சக்காத்து கடமையாகும் ஆண்கள் வெள்ளி எவ்வளவு அணியலாம் அதுபோல இல்லை அவருடைய வசதி கேட்பு என்ன செய்யலாம் ஆண்கள் வெள்ளி அணியலாம் ஆனால் வெள்ளியில் அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மோதிரம் மட்டும்தான் காப்பு மாலையெல்லாம் இல்லை விளங்கிட்டா சொல்றேன் சரியா அதாவது வெள்ளி ஆண்கள் போடலாம் எடுத்துக்காண்டி காப்பு மாலையில் பயன் ரசூலாம் தடை செஞ்சுக்கிறாங்க மற்ற ஹதீஸ்ல ஆண்கள் பெண்கள் போல பெண்கள் ஆண்கள் போல நடக்கக்கூடாது ஜக்காத்து கடமையாக இருந்து ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராமில் ஜக்காத்து என்ன செஞ்